प्रिय डर फैंस डर नहीं आपडेट ठीक समय पे एखी बेल आईकन टी प्रेस कर चैनल सबसक्राइब कर पृथ्वी अपार रहस्यमय विज्ञान से रहस्य जट खुल प्रतियत आज जाविष्कृत अविश्वास बटे डर अनुष्ठान जो घटनार मुखोमुखी आपनी होते जाुक्तिद्ध उत्तर नहींदिन जीवन भय रहस्य के जे भाव स्थान दिए भाई अनुष्ठान अपन का जगह कर अनुष्ठान को घटन सार्वजन न बराबर मत आज के साथ नतुन किस अतिथि रही है जरा तर घटना गु शेयर कर डर हंटेड बण मिस्टर मैंगो कैंडी जरा डरे पार्टिसिपेट करते चान तर सूझ रही है शुदुम्र एक फोन नम्बर फोन कर ले अपनी डरे चले आसते पर जदि आपनर घटना भलो फोन नम्बर हे शून्य नय छयन आठ नय आठ नय यही नम्बर फोन करार पर बाकी क्षटुकु अपनी डर टीम ऊपर झेड़े दीते तब आपात पर दायित्व झेड़े देव हमारे अतिथि का जर एक्सपिरियन्स नहीं आज के तरह जोग दिए जी घटनागुलू शेयर करते चाय तरह ऊपर झेड़े दीची अर्थात हमें अतिथि का चले जाए मूल दायित्व हे तेरा शुद्ध बसे बसे सुनी आसले मूल प्राण हे जरा गेस्ट थे तर ही हे घटना और एक्सपिरियन्स शुद्ध जरा अडियन्स आदि शोान चेषा करी जैक एबारचित हो नहीं एक सो एक एक प्रत्येक साथ ही परिचित हब तर घटना सुनब तो शुरूते आज के अपना की दिए शुरू करी ओके नाम की आपनर हमार नाम हे रकिब हसान राज राज फिल्मी एक नाम अनेक हिंदी मुवी ते राज व्यवहार कर राज की करें अपनी एक्चुअली स्टाडी कर मैं लेखा पढ़ा करकेंडर सेकेंड इयर ओके से क्षेत्र में अनेक जूनियर हवा एक मैं तुम्हें हाँ प्रब्लम ओके राज जतटुकु शुने सम्पर् तुम्हार बे कैकटा घटना से तुम्हार फैमिल मेम्बर रिलेटेड सो आप घटनाटा दिए शुरू करते एक्चुअली तुम्हें भाइयार छोटो बल्ला एक घटना दिए शुरू करो ये अपना टू थाउजेंड फाइव घटना अच्छा अच्छा तक हम ग्रामे बाड़ी थकतम तो हमारे बड़ो भाई तक क्लस सेवने पढ़त तो एक दिन भैया मैं स्कूले ना गए से मार्बल खेले गुली जेटा बला जाए तो अब्बू बसा इसे बोले आज के ताके पेले खूब मार्बे सो से भय से भावे जो ना बसा थका जाए ना हाँ बसा थी भागते हैं कौ तो नाना बसा खूब काचे छो तो भावे से चले जाए तो ठीक ठाक कर तो ठीक सन्धार समय से बसा थी एक शार्ट ने शार्ट पीछने लुकिए से बसार सामने दिक दिए ना गए पीछन दिक दिए जो चाय तो पीछन दिक दिए जो हम जो करते हैं एक बागान आई बागान पार कर जो है तो आप जानी जो सन्दे है एक कल सन्दा बला है जो सन्दा खूब बस एक भलो ना खराब समय सो से समयटा से बागान दिए चाची तो से बागान मध्य एक बेस मोटा एक गाच छो शिशु गाच जेटा के बला है शिशु काट तो से गाचटा जो क्रोच कर सामने दिखे चले जाए तक से देखे जो पीछन थे बैकर हेडलैट मारा है जे आलोटा है ठीक ओ रकम एक आलो तार दिखे पड़े तो ये देखे से कौतूहल बस तो पीछन दिख घुरे तक से देख लो वही गाचटा मोटा जो शिशु गाचटार कथा बोल से गाचटार मजखान गाचटा फेड़े एक बडी बेर हो बडी हमारे माथा नहीं बुक चोक माथा नहीं कि ग्राम्य भाषा एक नाम आटे के नीरकुंडा कि बला है सो से देखे एक्चुअलि ओखान एक चित्कार मेरे दौड़ दे दौड़ दिए से रास्ते उठे जाए तो रास्ते उठे जाए सेंसलेस हो जाए तो तरपर मानुष जरा नाम पढ़ते नाम पढ़े से नहीं जाए घटना ये शेष हम क्यों पड़त तो ये घटनार पर से दो दिन पर तो आरोप बस चले से घटनार का बोले तो से दिन पर भर दोपुर बेला बाड़ी खेजुर गाचे से उठे छो खजुर पड़ार जो तो एक्चुअलि से जो गाचे उठे खेजुर पड़ते 
সে হঠাৎ গাছের মাথায় দেখল সেই জিনিসটা সে যে যে জিনিসটা সে ওই দিন বাগানে দেখেছিল ওই যে বডি নেই বুকের উপর ওই জিনিসটা সে ওইখানে দেখতে ওই সময় নিচে কেউ ছিল না না ওই সময় ছিল কিন্তু মানে আপনি ধরেন দুই হাজার পাঁচ সাল এটা কিন্তু অনেকটা আগের আর ওই সময় ছিল ওই গাছটা ছিল গ্রাম অঞ্চলের বাড়িগুলোর গাছগুলো একটু দূরে 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 আচ্ছা দূরে দূরে হয় ওই সময় মানে ওই গাছের আশেপাশে সে একাই ছিল একাই ছিল গাছের আশেপাশে আর কেউ ছিল না তো তারপর সে ওই ওইটা দেখার পর সে গাছ থেকে পড়ে যায় গাছ থেকে পড়ার পর তার যে গাছের নিচে যে খেজুরের ডালপালা থাকে সেগুলো তার পায়ে মানে অনেকটা আটকে যায় এক পা একদিক দিয়ে ঢুকে আরেকদিক দিয়ে বের হয়ে যায় সো সে অনেক দিন যাবে হ্যাঁ মারাত্মক ইঞ্জুরি হয় সে প্রায় দুই বছরের মতো এরকম ছিল তো সে এখনও তার এই ব্যাপারটা নিয়ে কোনো একটা মেটালি প্রবলেম আছে তার মধ্যে যে এই ভালো এই খারাপ এখন আপনার খুব সুন্দর ব্যবহার করছে কিন্তু ওই জিনিসটা দেখতে পায় এখন ওই জিনিসটা দেখতে পায় না কিন্তু তার মধ্যে একটা প্রভাব এখনও আসে ওই ওই ব্যাপারটার পর থেকে যে সে মানে কোনো কারণ ছাড়াই কারো উপর রাগ করে ফেলে আবার ওকে সব কিছু ওকে তো এই ছিল আমার ফার্স্ট ঘটনা সো এই বিষয়টাকে আপনারা কেন ওইটার প্রভাব ধরছেন এটা এমনও হতে পারে না যে তার অন্য কারণে কোনো কিছু হয়েছে বা সে যেহেতু ইঞ্জুরি হয়েছে যে গাছ থেকে পড়ে গেছে তার ব্রেইনে কোনো প্রবলেম হয়েছে সেই জন্য আপনারা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছেন কি বা দেখিয়েছেন কি না যখন এই ঘটনা হলো হওয়ার পর যখন সে কিছুটা সুস্থ হলো তখন কিন্তু সে ঘটনাটা পুরোটা বলেছিল বাসায় তো আমার দাদু ভাই কিন্তু মানে একটু এই প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি এইগুলো নিয়ে একটু তার গবেষণা ছিল তো সে অ্যাকচুয়ালি দেখলো যে আসলে ওই যে জিনিসটা সেদিন দেখ দেখছিল সো এই জিনিসটা সেদিন তার ওখান থেকে আর সরায় নাই তার সাথে জিনিসটা রয়ে গেছে রয়ে গেছে সো এই জিনিসটাই তাকে ওই গাছ থেকে মানে ফেলে দেয় এবং তারপর থেকে সেই জিনিসটা সে কখনো দেখে না কিন্তু তার আগে সে খুব মানে এই ধরনের কোনো প্রবলেম ছিল না কিন্তু তারপর থেকে যেহেতু এই প্রবলেমটা হচ্ছে সো আমরা সেটাকে মেবি ধরতে পারি যে এটার জন্য হচ্ছে বাট আমার একটা মানে আমার একটা সাজেশন থাকবে বা পরামর্শ যেটাই বলেন যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার ভাইয়ের এই বিহেভিয়ারটা মানে প্যারানর্মাল কোনো কিছু প্রিডিক্ট না করে এটাকে আমার মনে হয় কোনো সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে যেতে পারেন বা কোনো ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারেন তাহলে হয়তো বা কিছু একটা ভিন্ন সমাধান আসতে পারে ধন্যবাদ আসলে আমরা এটা করেছি বাট কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম নেই ওকে অল ইজ ওয়েল ওকে এরপরে আর কি ধরনের ঘটনা এরপরে ভাইয়ের সাথে আর একটা ঘটনা আছে এটা হচ্ছে কিছুদিন আগে এই দুই আড়াই মাস হবে ঘটনাটা তো ভাই অ্যাকচুয়ালি ড্রাইভিং করে এলিয়ান গাড়ি তো ভাইয়া একদিন গাড়ি নিয়ে আপনার গাজি পড়ে যায় তো সেখান থেকে তার ফিরতে প্রায় রাত মানে দুইটার দিকে সে ফিরতে ছিল বাসায় আচ্ছা তো সে মানে বৃষ্টি হচ্ছিলো আমরা জানি দুই মাস আগে তো বৃষ্টি একটা সিজন ছিল প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে হয়েছে তো বৃষ্টিতে রাস্তা অনেকগুলো মানে কাদা দিয়ে যেগুলো গর্ত আছে সেগুলো ঢেকে যায় তো সে একটা রাস্তা দিয়ে আসলে পারতো যে রাস্তাটা মানে খুব তার অনেকটা সময় লাগতো সেই রাস্তাটা ভালো ছিল কিন্তু সে খুব তাড়াতাড়ি বাসে আসার জন্য সে একটা রাস্তা চিনত যে রাস্তাটা প্রায় দুই কিলোমিটার দুই আড়াই কিলোমিটার কোনো মানে ঘর বাড়ি বা মানুষজন কিছুই নেই রাস্তাটা পুরো ফাঁকা মাটির রাস্তা বলা যায় তো সে রাস্তাটা দিয়ে সে আসতেছিল সো এভাবে আসার পর সে কিছু দূর আসার পর বৃষ্টির কারণে যে গর্ত ভরে যায় পানিতে সো এরকম একটা গর্তায় সে তার গাড়িটি মানে পড়ে যায় তারপর সে অনেক চেষ্টা করে গাড়িতে চাকা আটকে যায় চাকা আটকে যায় তারপর সে অনেক চেষ্টা করে গাড়িটি ওঠানোর জন্য অনেক এক্সিলেটার গিয়ার মেয়ার ফেলে কোনো কিছুই করতে পারে না তারপর সে ভাবে যে এখানে কাউকে হেল্প যদি কেউ যদি তাকে হেল্প করতো তো সে গাড়ি থেকে বের হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে যদি কেউ আসে তাকে হেল্প করবে তো কেউ যখন আসে না সে ভাবে যে কেয়ার করব বসে থাকি সে ট্রাই করতে থাকে তার মতো করে তো সাডেনলি হঠাৎ মানে সে দেখলো যে একটা লোক তার গাড়ির সামনে লোকটা ছিল আপনার হুজুর টাইপের বলা যাবে একটু লম্বা ছিল অনেকটা লম্বা ছিল তারপর দেখল যে সে গাড়ির সামনে এলো তো ভাইয়া ভাবলো যে যেহেতু মানুষ পেয়েছি তাকেই বলি আমাকে হেল্প করার জন্য তো সে গাড়ি থেকে নামার পর তাকে আর কিছু বলতে হলো না আমার ভাইয়াকে আর কিছু বলতে হলো না সেই মানে লোকটাই বলছিল যে আপনার গাড়ি কি আটকে গেছে আমি আপনাকে হেল্প করছি আমি গাড়িটা ঠেলে দিই আপনি গাড়ি স্টেয়ারিংয়ে বসেন তো ভাইয়া বলে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপনি একটু পিছন থেকে ঠেলা দেন আমি দেখি তারপর ভাইয়া বলে যেটা সে যখন স্টেয়ারিংটা ধরে শুধু তার গিয়ারের ডিতে যখন গিয়ারটা রাখে সে অ্যাক্সিলেটারও পাড়া দেয়নি তার আগেই দেখে গাড়িটা সেখান থেকে উঠে গেছে অলরেডি তো যখন উঠে যায় তখন সে সেই ব্যাপারটা নর্মালি নেয় তারপর উঠে যাওয়ার পর গাড়িটা সে একটু সামনে নিয়ে ব্রেক করে ভাবে যে লোকটাকে থ্যাংক ইউ দিই লোকটা আমাকে এভ
সে এক পর্যায়ে মানে একটু ভেবা চেকে খেয়ে গেলো যে কী হলো একটা লোক আমাকে হেল্প করতে আসলো তারপর আমাকে হেল্প করলো কিন্তু এখন কোথায় আর রাস্তাটা ছিল এরকম যে রাস্তার দুই পাশে ছিল মাঠ আর রাস্তাটা ছিল মাঝখানে রাস্তার ওই আশেপাশে বাড়ি হ্যাঁ আশেপাশে বাড়ি ঘর ছিল না রাস্তার আশেপাশে গাছপালাও ছিল না ফাঁকা মাঠ বলা যায় যেটা তো যদি লোকটা ডানে নেমে যায় সে দেখতে পারবে যাচ্ছে বা বামে নেমে যায় সে দেখতে পারবে যাচ্ছে বা সামনে গেলেও দেখতে পারবে পিছনে গেলেও দেখতে পারবে তো সে যেহেতু আর পেল না তো তারপর সে গাড়ি স্টার্ট করে গাড়ি চালানো শুরু করলো চালানো শুরু করলো তো সে যখন মানে হাইওয়েতে উঠবে ওই রাস্তাটা ছেড়ে তো হাইওয়েতে ওঠার ঠিক সময় দেখলো যে হাইওয়ের যে আইল্যান্ড আছে আইল্যান্ডের উপর সেই লোকটাই দাঁড়িয়ে আছে যে লোকটা তাকে হেল্প করেছিল সেই লোকটাই দাঁড়িয়ে আছে তার গাড়ি হেডলাইটটা সে দেখতে পেলো সো সে যখন এইটা যখন তার গাড়িটা উঠাবে অপোজিট থেকে একটা গাড়ি আসতেছিল সে তার জন্য গাড়িটা একটু স্লো করে সো সে দেখে যে যখন একটা গাড়ি ওই লোকটাকে পাস করে গাড়ি যে গাড়িটা পাস করলো সেই গাড়িটার টান ছিল মিনিমাম একশো বিশ একশো এরকম সেই গাড়িটা মানে টান দিয়ে চলে যাওয়ার পর আর লোকটাকে দেখতে পেলো না তারপর সে ব্যাপারটা বুঝলো যে এটা আসলে নর্মাল কিছু না যেহেতু যদি লোকটা যদি মানসী হতো তাহলে ওই সময়ের মধ্যে সে যদি কোথাও দিত সে কিন্তু দেখতে পারতো গাড়ি মাত্র জাস্ট কয়েক সেকেন্ড কয়েক সেকেন্ড চোখের পালক যেটা বলা যায় তারপর সে তার মতো করে গাড়ি নিয়ে বাসায় চলে আসলো সে মনে মনে ভাবলো যে যেহেতু লোকটা আমাকে কোনো প্রবলেম আমার সাথে তো কোনো সমস্যা করেনি আমাকে হেল্প করেছে সে এটা আমি নর্মালি নেই তো ছিল সেকেন্ড ঘটনা এটা মানে কতদিন আগের ঘটনা এটা আপনার এই তো দুই আড়াই মাস আগের ঘটনা হবে ভাইয়ার সাথে খুব রিসেন্ট হ্যাঁ রিসেন্টলি একটা ঘটনা মানে ফর্চুনেটলি এখানে আপনার ভাইয়ের সাথে আর মানে বাজে ধরনের কিছু ঘটে এখানে আর ভাইয়ের সাথে যেহেতু তাকে হেল্প করা হলো আসলে সে ওই জায়গাটা কেউ কেউ তাকে হেল্প করতেও না যে জায়গাটা পড়েছিল তাকে হয়তো একদম সকাল পর্যন্ত ওয়েট করতে তো কারো হেল্প তো সে এই ব্যাপারটা কে খুব খারাপভাবে দেখে না মনে করে যে এটা আমার জন্য একটা ভালো দিক ছিল তো হয় না অনেক সময় কিন্তু অনেক খারাপ জিনিস ভালো যেহেতু আপনি বলেছেন আপনার ভাইয়া ড্রাইভ করে গাড়ি চালায় তো এই ধরনের মানে ঘটনার সম্মুখীন কি আগে কখনো হয়েছে এর আগে হয়েছে ওগুলো হচ্ছে এই যে যখন আপনি জানেন যারা ড্রাইভ করে তারা কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু দেখে কিন্তু তারা ওগুলো ইগনোর করে ওগুলো তাদের কিছুটা জানা আছে ঠিক আছে অনেক সময় দেখা যাবে যখন মোড় ঘুরছে কোনো হাইওয়েতে তখন দেখা যাবে যে মোড়ের উপর কেউ দাঁড়িয়ে আছে বা কোনো লাশ শোয়ানো আছে কিন্তু আসলে ও আদৌ ওখানে কিছু থাকে অনেক সময় এটা হয় যে ওই টানার ড্রাইভ করতে করতে হ্যালোজিনেশন কাজ করে কাজ করে আবার হয় কি যে আপনার যখন ওই লোকটা বা কাউকে দেখে সে যখন বাঁচাতে যায় বা গাড়িটা টার্ন নেয় তখন কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে আপনি হয়তো জানেন যে ইয়ারপোর্টের ওই যে রোডটা বিষয় হ্যাঁ বা এখানে কিন্তু বেশ অ্যাক্সিডেন্টের একটা এটা একটা মানে এই রোডটার একটা কুখ্যাতি আছে কুখ্যাত আছে রাইট এরকম অ্যাক্সিডেন্টের জন্য তবে দীর্ঘ সময় যারা ড্রাইভ করে বিশেষ করে রাতের বেলা যারা ড্রাইভ আমার ভাই রাতের বেলা খুব বেশি একটা ড্রাইভ করতো না সে অ্যাকচুয়ালি নর্মালি ড্রাইভ করে দিনের বেলা বা কোথাও গেলে কিন্তু ওই ওই দিন একটু এক জায়গায় কাজ ছিল তার জন্য এই জন্যই বলা হয় আসলে এই ধরনের হ্যালোসিনেশনগুলো অনেক সময় প্রবলেম করে বিভিন্ন বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটে যায় এই জন্য বিশেষ করে দূরপাল্লাতে যারা গাড়ি চালায় ড্রাইভাররা আছে অনেক সময় দেখা গেছে যে তাদের সাথে তাদের সাথে কেউ কাউকে একটু বসায় রাখা কথা বলার জন্য এটা একটু বলি যে আমি একবার ঢাকা থেকে আমি রাজবাড়িতে যেতে যাচ্ছিলাম একটু রাতে রাত করে তো ওই যে মানে কন্ট্রাক্টার যিনি ছিল তিনি আমাকে বলল যে ভাই আপনি একটু ড্রাইভারের সাথে বসেন তো বললো যে আপনি কি ঘুমাবেন আমি বললাম না তো বললো যে আপনি ওনার সাথে একটু গল্প করেন ওনার সাথে অনেক কথা বলতেছিলাম সো উনি বললো যে আমি বললাম যে আপনার সাথে গল্প করতে বললো পর আমি ওনাকে কিউরিসিটি বোধ করে একটা প্রশ্ন করলাম যে আপনি তো গাড়ি চালান কখনো কিছু দেখেন না বলে দেখি অনেক কিছুই দেখি কিন্তু আসলে ওগুলাকে আমরা দেখেও না দেখার ভান করে চলে যাই নর্মাল ভাবে নর্মাল ভাব নিয়ে চলে যাই সবচেয়ে বড় কথা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যখনই দিনে হোক রাতে হোক আপনি যখন গাড়ি চালান কনসেন্ট্রেট সম্পূর্ণ ফোকাস করা উচিত এবং এত দীর্ঘ সময় টানা গাড়ি চালানো কখনোই ঠিক না অ্যাজ এ হিউম্যান আপনার মানে অনেক সময় হ্যালোসিনেশন অবশ্যই হতে পারে ওকে আর আজ আমরা পরের ঘটনায় যাই এরপরে তো আরও কিছু ঘটনা আরও কিছু ঘটনা সেই ঘটনাগুলোর দিকে আচ্ছা এরপর আমি আমার আম্মুর সাথে একটা ঘটনা সেটা বলি তো এটাও আপনার দুই হাজার দিক হবে ঠিক আছে তখন গ্রামেই থাকতাম তো তখন হচ্ছে কি আমার আম্মু এই নানি বাড়িতে এসেছে তো আব্বু আসেনি আম্মু এসেছে আর আমার ভাইয়া আর বড় আব্বু এসেছে তার সাথে তো আমাদের একটা গরু ছিল সেই গরুটা আনফর্চুনেটলি মারা যায় তো এই খবরটা শুনে মা চলে যাবে যে না আমি বাড
অ্যাকচুয়ালি গ্রামের পিঠা দিলে কিন্তু অনেক কিছু দিয়ে দেয় রসুন ম্যাচ এই ধরনের কিছু দিয়ে যায় আসলে একটা রিচুয়াল আছে মেনে চলে আম্মু নিয়ে আসতেছিল তো তখন হচ্ছে কি একটা রাস্তা পার হয়ে যখন আম্মুকে চকের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বলা যায় মার যেটা ফসলি জমি যাদেরকে চক বলা হয় তো সেই রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছিল তার সাথে কিছু লোক ছিল আমার রিলেটিভ বা কাদিন টাইপের কেউ কিছু লোক ছিল তাদের সাথে গল্প করতে করতে যাচ্ছিল কিন্তু ওই রাস্তাটা একটা সময় টান নিয়ে টানে চলে গেছে আর আম্মুকে যেতে হবে সোজা সোজাটা হচ্ছে একদম মাঠের মাঝখান দিয়ে নেমে যেতে হবে ওদিক দিয়ে কোনো রাস্তা নেই তো ওই মাঠের মাঝখান দিয়ে যেতে হলে তাকে তিন চারটা তাল গাছ পার করতে হবে তো ওই এই সময়টাও ছিল একদম সন্ধ্যা টাইপের ভরা সন্ধ্যার সময় তো সে যাচ্ছিল আম্মু যাচ্ছিল পিঠার ব্যাগটা যখনই আমার আম্মুর কাজিনটা তাকে পাস করে চলে গেল ওই দিকে তখন আম্মু দেখলো যে তার পিঠার ব্যাগের মধ্যে ব্যাঙের মতো কিছু একটা লাভ আছে তো ব্যাগটা কিন্তু বাধা ছিল বা ব্যাং টাইপের কিছু একটা ঢুকবে এটাও পসিবল না সেটা লাফা ছিল সে আম্মু পরে ওটা ভালো করে বাঁধে বেঁধে তারপরও মানে খুব লাফা ছিল মানে বের হয়ে যাবে এরকম সিটে মিটে বের হয়ে যাবে ব্যাগটা এত জোরে মানে করতেছিল মনে হচ্ছে ব্যাগটাই নিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে কেউ টানাটানি করছে মনে হচ্ছে ব্যাগটা কেউ টানাটানি করছে কিন্তু কোনো মানুষ নেই সেখানে সে যাচ্ছিল তো আমার আব্বু আবার দূর থেকে আম্মুকে মানে একটু আগে নিয়ে আসার জন্য সে দূর থেকে আসছিল তো যখন আম্মুর কাছাকাছি আসে আম্মু বলে যে দেখো এই ব্যাগের মধ্যে কি যেন একটা লাভ আচ্ছে তখন আব্বু বলে দাও আমার কাছে দাও তো আব্বু ব্যাগটা নেয় তো আব্বু এই সেম জিনিসটা দেখতে পারছে ব্যাগটা কেউ টানাটানি করছে বা ব্যাগের মধ্যে কিছু একটা লাভ আছে তো যখন ঠিক আমাদের বাড়ির কাছে এলো যখন আমাদের বাড়ির ওঠানে পাড়া দিবে তখন মনে হলো ব্যাগটা ছিঁড়ে কোনো একটা কিছু লাভ দিয়ে বের হয়ে গেল তারপর যখন সে ব্যাগটা খুললো দেখলো ব্যাগের মধ্যে কোনো ছিঁড়া টেরা নেই ব্যাগে ব্যাগ যে কোথাও ফোটা হয়েছে মানে জাস্ট ফিলটা এমন হয়েছে জাস্ট এতক্ষণ ব্যাগটা যেটা নাড়াচাড়া করছিল কেউ টেনে নিয়ে হঠাৎ করে মনে হচ্ছে ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের হয়ে বের হয়ে গেল ওই মুভমেন্টটা আর ওই মুভমেন্টটা আর নেই তো বাসায় ঢুকার পরে এটা হলো তো তারপর দেখলো যে পিঠাগুলা পিঠাগুলোর উপরে ঠিক খাওয়া বা কেউ যেন একটু খেয়েছে আবার একটু খায়নি এর এরকমভাবে কেউ খেয়েছে তো এই ঘটনার হয়তো অনেকে বলতে পারে হয়তো এটা হ্যালোসিনেশন ছিল কিন্তু তাহলে পিঠাগুলো এইভাবে খেলো কে বা কোনো ব্যাঙ্ক ঢুকলে তো অবশ্যই ব্যাগের ভিতর থাকতো ব্যাগের কোনো সিরাও নেই আর একটা কথা বলে রাখি আমাদের বাড়িটা বন্ধ করা ছিল যেই প্রথম বাড়িতে পাও রাখা হলো তখনই কিন্তু এই জিনিসটা আপনার ব্যাগ থেকে মানে হলো যে ছিঁড়ে চলে গেল তো এটা ছিল একটা ঘটনা আপনার বাবা মা দুজনেই সেটা হয়েছে দুজনেই দেখেছে সেটা দুজনেই একজনের সাথে ঘটলে আমরা ধরে নিতে পারতাম একটা হ্যালোসিনেশনের কিছু আছে আসলে এই ঘটনার কতটুকু সত্যতা আছে কি আছে আমি জানি না এটা গ্রামে এখনো প্রচলিত আছে বিভিন্ন তেলের পিঠা এই সব এবং খাওয়ার পর সাথে সাথে রাতের বেলা বা সন্ধ্যার সময় ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া সো এই জিনিসগুলো গ্রামে মানা হয় সো আমি জানি না হয়তো বা এর এগুলোর অধিকাংশই হতে পারে যে কুসংস্কার আবার দেখা গেছে কিছু কিছু জিনিস অনেক আগের যেগুলো আসলে কিছু 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 ব্যাখ্যা রয়েছে কিন্তু এর মানে এই না যে সমস্ত কুসংস্কার গুলোই আপনার সঠিক আপনি অনেক কুসংস্কারও আছে সায়েন্স কিন্তু অনেক কিছু করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এক ফোটা রক্ত কণিকা বানাতে পারে নাই সো আপনার অনেকে আমরা আসলে সেই দিকে আর না যাই এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ডিবেট ওই দিকে আর না যাই আচ্ছা রাজ আমরা পরের ঘটনায় যাই আরও কিছু ঘটনা আছে আমি যতটুকু জানি জি আচ্ছা এখন যে ঘটনাটি বলবো আমি সেটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান যে বাসাটা সেই বাসার ঘটনা সেটা কোথায় যেন সেটা হচ্ছে আপনার সাবারে বলা যাবে না এটা গাজীপুরের বর্ডারের দিকে কিন্তু গাজীপুরের জেলার মধ্যে পড়েছে আর সাবারের কাছে সাবারের সাবার গাজীপুরের বর্ডার ওকে আচ্ছা তো আমি একটু আমার বাসার বর্ণনাটা দিয়ে নিচ্ছি এই ঘটনাটা বলতে হলে আমার বাসার বর্ণনাটা দিয়ে নিতে হবে তো আমাদের বাসা হচ্ছে একটা হাউজিং কমপ্লেক্সের মধ্যে হাউজিংটা এখনও ফুললি ওইভাবে কমপ্লিট হয় নাই অনেক প্লট ফাঁকা রাস্তাঘাট তেমন একটা করা হয় নাই তো এই ঘটনা যে ঘটনাটা আমি বলবো এটা প্রায় আপনার তিন চার বছর আগের ঘটনা তো আমাদের আমাদের প্ল্যানিং থাকে আমরা বাড়ি যাবো তো তারপরের দিন তো আমার বড় আপু আর আমার আব্বু তো আমার বড় আব্বু রাতে তার জামা কাপড়গুলো ধুচ্ছিল যেহেতু সকালে যাবে সে একটু ব্যস্ত ছিল ব্যাগ গুছা বা এই সব কিছু করার জন্য তো সে সময় গরম ছিল তো আমার আব্বু বাইরে একটা পার্টি বেশিয়ে বসেছিল আর আব্বু মানে উঠানের উপর বসে ফোন টিপছি বাসা বাড়িতে হ্যাঁ ওই বাড়িতে তো আমি একটু বলে রাখি যে আমাদের বাসাটার যে দেওয়াল এটা হচ্ছে বর্তমান আপনার হচ্ছে গিয়ে সেভেন সেভেন ফুট হতে পারে মানে আর মানে বাসাটা বলতে এই অ্যাপার্টমেন্টের সীমানার সীমানা চার সীমানা দেওয়ালগুলো আছে জি আর সেই
আমাদের বাসার সাথে হচ্ছে গিয়ে এক নম্বর রোড সো যদি ওই এক নম্বর রোড ঘেসে সামনে গিয়ে এক লাইনে অনেকগুলো মানে রেন্টি গাছ আছে আর পাশে হচ্ছে একটা রোড তো যদি রাস্তা দিয়ে কেউ যেত ওই সাইড দিয়ে কিন্তু দেখা যেত যদি বাসাটা একদম উঠান থেকে দেখা যেত তো আমার আপু দেখলো যে ওই রেন্টি গাছের ওই ওই রাস্তা থেকে দুই তিন জন মানে নেমে আসতেছে এই রাস্তা দিয়ে মানে আমাদের গ্রেডটা ক্রস করে যাবে সামনের দিকে তো নেমে আসতেছে এটা দেখছে তো আমার আব্বুও দেখছে তো অনেক রাত যেহেতু তো আমার আব্বু ভাবলো কি দেখে একটু তো সেই লোকগুলো যখন ওই যে দেওয়ালটা হচ্ছে গিয়ে যতটুকু ফাঁকা আছে সেই দেওয়ালটা ক্রস করে ওই যে আমাদের সেভেন ফুটের যে দেওয়ালটার ভিতরে ঢুকলো আর আমার আব্বু ঘেরটা খুললো আমার আব্বুর কাছে বড় লাইট ছিল সেই ঘেরটা খুলে লাইট মেরে আশেপাশে আর কাউকেই দেখতে পেল না কিন্তু তারা দুজনেই স্পষ্ট দেখেছে যে লোক দুই তিনটা এই দেওয়ালের ভিতরে ঢুকেছে তো আমার আব্বু তারপর আমাদের ঘেটের উপরে যে ই ছিল ওইখানে উঠে অন্য প্লটগুলোতে লাইট মেরে বাসার মধ্যে লাইট মেরে কোথাও এই তিনটা লোককে আর পেল না আচ্ছা তারা কিন্তু স্পষ্ট দেখেছিল যে তিনটা লোক আমাদের ওই দেওয়ালটা ক্রস করবে ঘেটটা ক্রস করবে তো আব্বু জাস্ট ঘেটটা খুলতে খুলতে গিয়ে ঘেটের সাইডে গিয়ে দেখে আর কেউ নেই একদম ভ্যানিশ তো এই ঘটনাটার মানে তারা একদম দুজনে একদম আমাদের যে দেওয়ালটা সাত ফুটের থেকে আরো উঁচা আর উপরে আপনার আছে কাজ দোয়া তার যদি লাফিয়ে ওই দেওয়ালটার ভিতর চলে যেতে চায় তাদের জন্য অত সহজে পসিবল না জাস্ট আব্বু আর আপু দেখলো যে তার লোক তিনটা এই দেওয়ালটা ক্রস করে এই দেওয়ালের এদিকে আসছে ঘেটের সামনের দিকে আসছে আর ঠিক তখনই আমার আব্বু ঘেটটা খুললো সে যদি সামনের দিকে যেত লাইট মারলে সামনের দিকে দেখা যেত আর পিছনের দিক মানে বিষয়টা হচ্ছে যে যেই জায়গা থেকে ওনারা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে আসলে ওই জায়গা থেকে অদৃশ্য পসিবল হওয়া না মানে দেখা যাবে পালিয়ে যাক দৌড় দিক বা যেখানেই যাক আসলে ঘটনাটা এরকম হচ্ছে যেই জায়গাতেও হঠাৎ ওনারা মানে অদৃশ্য হয়ে যায় ওই মানুষগুলার কথা বলা হচ্ছে আসলে কোনো সুযোগ ছিল না সুযোগ ছিল না একদমই ছিল মানে যদি দৌড়ে পালিয়েও যায় তাহলে দেখা যেত যদি তারা পালিয়ে আমাদের বাসার মধ্যে ঢুকতো আমার আপু দেখতো বাসার ভিতর যেহেতু ছিল আর যদি তারা অন্য প্লটে ঢুকতো তাহলে আমার আব্বু দেখতো বা সামনে গেলে লাইট মেরে ওইদিকে দেখতো কিন্তু তাদেরকে কোনো দিকে দেখা গেল না তাহলে এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে সামথিং ইজ রং আমাকে একটু বলেন যে বাড়িটার কথা বললেন যে ওই বাড়িটার কোনো কিছু কি অতীত কোনো ইতিহাস আছে বা এইখানে আগে অন্য কোনো কিছু ছিল ওরকম জায়গায় অ্যাপার্টমেন্ট উঠেছে বা ওই জায়গাগুলো শুনেছি ওই যে ওই যে আমাদের যে হাউজিংটা ছিল ওইটা মানে ওইখানে অনেক আগে হিন্দুদের বসবাস ছিল এটা আপনার প্রায় উনিশ একাত্তরের আগে তো ওই জায়গাটাতে আপনার মানুষজন মরলে পুরাতো বা মানে ওইখানে শ্মশান শ্মশান টাইপের ছিল মানে এক ধরনের শ্মশান ছিল যে ওইখানে মানে যে ওই সময়টা এমন একটা ছিল যে যেখানে পারতো সেখানে পুড়িয়ে নিত একটু ফাঁকা জায়গা পেলে হলো মানে ওই ধরনের মানে ওই জায়গাটাও যে যেই বাড়িটার কথা বলছেন হয়তো বা এখানেও এটা হয়ে থাকতে পারে এর মধ্যে আমাদের এই যে বাসায় কিছুদিন আগেও হবে ছয় সাত মাস আগে আমার আম্মু অনেক সময় দেখেছে যে কারেন্ট গেলে মনে হতো পিছন দিকে দৌড় দিয়ে চলে গেছে আবার যে মোটরের যে লাইন পানি উঠার সেই মোটরের লাইন দিয়ে রাখতো কিন্তু হঠাৎ দেখা যায় যে মোটর লাইনটা অফ কর কিন্তু আমার আম্মু আমাকে জিজ্ঞাসা করতো আমি করেছি কিনা আমি বলতাম না সবাইকে জিজ্ঞাসা করতাম কেউ না তো এ ধরনের অনেক ঘটনা আছে যে রাতে বেলা ফ্যান সুইচ দিয়ে ঘুমাইছে কিন্তু সকালে উঠে দেখ দেখে যে মানে দরজা কিন্তু লক করা এই ধরনের অ্যাবনর্মাল ঘটনা ঘটে ঘটে ওকে তো রাজ এই হচ্ছে আপনার ঘটনাগুলো কিন্তু আপনার সাথে তেমন কিছু একটা ঘটে আমার সাথে ঘটেনি কিন্তু আমার সাথে ওই যে আমার সাথে লাস্ট একটা ঘটনা ঘটেছিল অ্যাকচুয়ালি সেটাকে আমি ভুলে গেছি প্রায় আমি বাসা থেকে আটটা সাড়ে আটটা কি তখন তো বললাম তো আমাদের বাসাটা হাউজিং কমপ্লেক্স এখনও প্লটগুলো ওরকমভাবে ই হয় নাই তো আমি এক নম্বর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তো আমি আমাদের বাসাটা থেকে প্রায় চারশো পাঁচশো গাছ দূরে যাওয়ার পর একটা আপনার হাতের বামে একটা রাস্তা ছিল আর মানে ওইখান দিয়ে একটা রাস্তা গেছে প্লটের তো আমি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলাম তো হঠাৎ যখন আমি আমার বামে খেয়াল করলাম আমি দেখলাম যে অনেক মানে লম্বা টাইপের কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে তো এটা দেখে আমি একটা চিৎকার করে সাইকেল ওখানে ফেলেই আমি দৌড় দিয়ে পালাই তারপর আমি কাউকে ডেকে এনে সাইকেলটা নিয়ে যাই তো এই ঘটনাটা আমার আমার মনে হয়েছিলো যে অ্যাকচুয়ালি আমি কি দেখলাম দেখার পরে মনে হলো যে না আমি মনে হয় কিছু দেখি নাই সো এটা আমার মানে কিছু লাইফ এটাই হচ্ছে ধরতে গেলে আপনার লাইফের কোনো প্যারানর্মাল জি জি 
ওকে যাই হোক আসলে এরকম ছোটখাটো অনেকেরই হয়তো বা ঘটে গেছে যে জিনিসগুলো আসলে ওইভাবে মনে রাখার মতো কিছু নাই বললাম না যে বাসায় আমি আমার রুমে একা থাকি তো আমি অনেক সময় রাতে ঘুমাইছি ফ্যান ছেড়ে কিন্তু সকালে উঠে দেখি আমার ফ্যানটা অফ করা আমি ভেবেছি হয়তো কারেন্ট চলে গেছে সকালে কিন্তু যখন আমি আবার অনেক সময় ঘুম থেকে উঠে যখন মানে ফ্যানের সুইচটা বন্ধ করব তখন আমি আগেই দেখি আমার বা সুইচটা অফ করা ওকে এই ধরনের ঘটনা কিছু ঘটে যাচ্ছে আপনার বাসায় দেখা যাক যে আসলেই ওই ধরনের সিগনিফিকেন্ট কোনো ঘটনা ঘটে কি না আমরা চাইবো না ঘটুক কারণ শুধুমাত্র ডরে যেন স্টোরি আমরা পাই সেই জন্য ঘটবে এই আশা আমরা মোটেও করি না অবশ্যই এবং এরই সাথে রাজের ঘটনা শেষ হলো এবং এই ঘটনা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের বেরতি নেবারও সময় হয়ে গেছে সো আমরা ছোট্ট একটা বেরতি নেব এই মুহূর্তে বেরতির পর আমরা আবারও ফিরব এবং তখন যেই বাকি অতিথিরা আছে আমাদের সাথে তাদের সাথে পরিচিত হব এবং তাদের ঘটনাগুলো শুনব সাথেই থাকুন একটু পর আবারও ফিরছি বিরতির পর আরো একবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি শুনছেন ডর হন্টেড বাই প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি আমি সুমন আছি আপনাদের সাথে এই মুহূর্তে এবং সেই সাথে অনেক অতিথিরা রয়েছে আমাদের সাথে তো এই মুহূর্তে আরও একজন অতিথি আমাদের সাথে আছে যে তার ঘটনাগুলো শেয়ার করবে তো আমরা অতিথির কাছে যাওয়ার আগে আমি বলবো যে যারা ডর শুনছেন এই মুহূর্তে আমি জানি অনেকের অনেক অনেক ঘটনা রয়েছে সো আপনি চাইলে চলে আসতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগ করার জন্য ফোন নাম্বারটি বলে দিচ্ছি ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আবারও বলছি জিরো নাইন সিক্স ওয়ান থ্রি এইট নাইন টু এইট নাইন টু এই নাম্বারে ফোন করলেই হবে আপনি আপনার ঘটনাগুলো সংক্ষেপে রেকর্ড করবেন পরবর্তীতে ডর টিম সেই ঘটনাগুলো শুনবে অবশ্যই ডর টিম আপনার সাথে যোগাযোগ করবে আশা করি আর অপেক্ষা না করে আজকেই ফোন করবেন এবং পরবর্তী সপ্তাহে হয়তো আপনি অতিথি হিসেবে ডরের এবিসির স্টুডিওতে উপস্থিত থাকবেন যাই হোক এবার আমরা যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে একটু পরিচয় পর্বটা সেরে নিই আমরা যে সুমন ভাই আমার নাম মুন্না আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট সোয়ারাঙ্গা থাকেন কোথায় এখন আমি নারায়ণগঞ্জ থাকি তো নারায়ণগঞ্জ থেকে আসছি ওকে নারায়ণগঞ্জে থাকেন এবং আপনি জব করেন জি জি ওকে সো মুন্না শুধু মুন্না মানে মুন্না ভাই এম বি বি এস বা এই ধরনের কোনো কিছু নেই প্যারানর্মাল মুন্না বলতে পারি নাকি আচ্ছা যাই হোক অনেক মজা হয়ে গেছে আমরা এবার একটু সিরিয়াস দিকে যাই আমি যতটুকু শুনেছি যে আপনার দু একটা ঘটনা আছে একটা আপনার সাথেই ঘটনা ঘটেছে সো আমরা সেই ঘটনাগুলো একটু শুনতে চাই শুরুতে আপনি কোন ঘটনাটা শেয়ার করতে চান শুরুতে আমি এবং আমার আম্মুর সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা আছে তো সেটা দিয়ে শুরু করতে চাই ওকে ঘটনাটা দুই হাজার দশ সালে ডিসেম্বর মাসে শীতের মৌসুমে ঘটে দেয় ঘটনাটাই হচ্ছে আমার কোথায় ঘটে নারায়ণগঞ্জে জি না জি না আমার চুয়াডাঙ্গাতে আমার নিজ গ্রামের বাড়িতে আর কি ওকে তো আমরা ফ্রেন্ড সবাই মিলে একদিন যে পিকনিক করবো আর কি গ্রাম অঞ্চলে যেটা শীতের সময় করে থাকে সেখানে সবাই ডিসিশন নেয় যে স্কুলের আমাদের বাসার পাশে স্কুল আছে প্রাইমারি হাই স্কুল দুইটাই মানে একসাথে তো স্কুল মাঠে পিকনিক করার আয়োজন করি তো হঠাৎ করে তখন প্রায় রাত সাড়ে দশটা এগারোটা এরকমের সময় ডিসিশন নেই তো তখন ওই সময় সবাই বাজার টাজার করি তো আমাদের মার্কেটের উপর অল টাইমই দোকান খোলা থাকে তো বাজার টাজার করে স্কুল মাঠে সব কিছু আয়োজন করতে করতে রাত একটা তো একটা সময় রান্না শুরু করি রান্না শুরু করে রান্না খাওয়া দাওয়া শেষ করতে করতে দুইটার মতন বেঁচে যায় তো সবাই সব কিছু খাওয়া দাওয়া শেষ করে সব কিছু গুছিয়ে যার যার মতন সে যার যার বাসায় চলে আসি চলে আসার পরে আমিও সেম আমার বাসার মতো বাসায় চলে আসি তো এখানে আর একটি কথা যে আমি আমার ছোট মামানির রুমে থাকতাম তো মামানিরা ঢাকায় থাকতো এই জন্য ওই বাসাটা ফাঁকা থাকতো ওই বাসাটা ফাঁকা থাকতো এই সে তো আমি ওই রুমে থাকতাম তো ওই দিনও পিকনিক শেষ করে আমি চলে যাই ওই রাতের বেলা আপনি ওই বাসায় চলে যান ঘুমানোর জন্য রাত দুটার সময় ঘুমানোর জন্য চলে যাই তো যে স্বাভাবিকভাবে শুয়ে পড়ি এক পর্যায়ে মানে একটু ঘুম মতন চলে আসে চোখে তো ঘুম আসার এক পর্যায়ে দেখি পাশের রুম থেকে একটা কাশি শব্দ কাশি শব্দ তো বাসার আশেপাশে অনেক বাসা ছিল তো আমি তো অতটা ই করি নাই যে পাশের রুম থেকে তো অতটা কেয়ার করি না আবার চোখ বন্ধ করে সেম স্বাভাবিকভাবে ঘুমানোর ঘুমে পড়ি তো তার কিছুক্ষণ পরে আবার সেম দুইবার কাশি শব্দ আসে পাশের রুম থেকে তো তখন আমি কনফার্ম হয়ে যে না কাশিটা পাশের রুম থেকেই আসছে কাশিটা আসছে তো কাশিটার কণ্ঠ সেম আমার ছোট মামানের মতন আচ্ছা তো 
ছিল তো ওইভাবে কথা তো একটু ভয়ে আর কি মাথাটা ঢেকে দেই মাথা খোলা থাকে তো ঢেকে দেই আর কি একটু ভয় পে তো পরবর্তীতে শুনতে পাই যে উপরে তাদের ঘরটা অবশ্য টিনের ঘর ছিল তো উপরে টিনের চাল তো উপরে শব্দ হচ্ছে যে কোতরে পাখনা বাড়ি দিলে যে রকম শব্দ ডানা ঝাপটা ডানা ঝাপটা না শব্দ হ্যাঁ ওইটা শব্দ পে মানে একটু আর একটু ভয় পেয়ে যায় সাধারণত রাতের বেলাতে যদি টিনের উপরে একটু হালকা কিছু পড়ে তারপরে কিন্তু অনেক ভয় লাগে আরেকটা কারণ হলো যে আমি ওখানে ছেপ ওই ফ্ল্যাটে আমি একলা এই জন্য আর একটু ভয় বেশি লাগছে তো তারপরও কাঁথা ওইভাবে মাথার উপরে দিয়ে শুয়ে থাকি ফোনটা নিয়ে দেখি যে কয়টা বাজে তখন আড়াইটা বাজছিল তো ঘুমানোর চেষ্টা করি তো ভয় মনের ভিতরে ভয় তো ঘুম আসছিল না অতটা আর কি তারপর একটু স্বাভাবিক হালকা ঘুম মতন চোখে চলে আসে তুলে আসার পরে পরবর্তীতে দেখি যে পাশের রুম থেকে অনেকগুলো কবুতর ডানা ঝাপটালে যেরকম শব্দ হয় সেম ওই রকমের শব্দ অনেকগুলো কবুতর থাকলে যেরকমের শব্দ হয় তো ওই রকম শব্দ এটা শুনে আমি একটু ভয় পেয়ে যাই তো কোনো রকম আমি ফোনটা নিয়ে উঠে দরজা খুলে একটা দৌড় দেয় দৌড় দিয়ে আমাদের বাসায় চলে আসি এসে দরজা নক করি আম্মু দরজা খুলে খোলার পরে আমি রুমের ভিতরে যাই তো সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে যে কি হয়েছে তোর তো আমি বলি যে না কিছুই না আমি দরজাটা নক করে আমি আমার ছোট ভাইয়ের সাথে মানে দরজা লক করে দিতে বলেন তো যাই ছোট ভাইয়ের সাথে আর কি ছুঁয়ে পড়ি পরের দিন সকালে আম্মুকে বিষয়টা সব কিছু ক্লিয়ারলি আর কি বলি খুলে বলার পরে তো আম্মু বলতেছে যে হ্যাঁ জায়গাটাও খারাপ তারপরও তোর মামানের অনেক দিন ধরে বাসাতে নাই তো হয়তো বা অন্য ধরনের কিছু হইতেও পারে তারপরও ঘরে মানে লাইট টাইট আর কি গ্রাম অঞ্চলে কপি দেয় মানে এই সব জিনিসের জন্য কপি দেয় সন্ধ্যাবেলা মানুষ তো বলছে যে কপি টুপি জ্বালানো হয় না তো হইতে পারে এরকম কিছু তো ওই দিনই সন্ধ্যাবেলা আমি বাইরে ছিলাম বাইরে ছিলাম তো আম্মু মানে ওই ঘরে লাইট দিতে গেছে লাইট দিতে যেয়ে দেখে আপনার মামানির হ্যাঁ মামানির ঘরে লাইট দিতে যেয়ে দেখে যে দরজার উপরে মানে একটা মানে বাসের এক ধরনের আর বলে আর কি তো ওইটার উপরে দেখে যে হনুমান বসে আছে হনুমান বসে আছে মানে মানে হনুমান এক প্রকৃতির বানর বানর আর কি আচ্ছা হনুমান বসে আছে তো লেজ নিচে ঝুলতেছে তো সে লেজটা দেখে দেখে উপরে তাকায় তাকায় দেখে হনুমান বসে আছে তো এটা দেখে সে প্রচন্ড ভয় পায় ভয় পেয়ে চিৎকার করে দৌড়ে চলে আসে আমাদের বাসাতে আশা পাওয়ার ছোট বোন ছিল ছোট বোনকে বলে দিয়ে এরকম ওই ঘরেই তো তো কুপিয়ে এরকম ফেলাইতে তো ছোট বোন আবার আমাকে ফোন দেয় ফোন দেওয়ার পরে আমি আসি তারপর আম্মু বলে যে এই বিষয় এটা দেখলাম ওখানে পরে আমি আবার আমার দুই তিনটা ফ্রেন্ডকে ফোন দেই ওরা আসে আসার পরে আমরা তিন চারজন মিলে এই রুমের ভিতরে যে দেখার জন্য আসলে আসলে কি তো রুমের ভিতরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে দেখি কিছুই নাই তো পরবর্তীতে চলে আসে ওইভাবে তো কুপি জ্বালাই দেই জ্বালানোর এক পর্যায়ে জ্বালাই দিয়ে আমরা মানে ঘর থেকে নেমে নিচে আসি তো দেখি কুপি অটোমেটিকলি অফ আচ্ছা অটোমেটিকলি অফ হয়ে যায় তো এটা দেখে আম্মুটে বলি তারপরে আম্মু বলতে এটা কি আপনারা কয়েকবার ট্রাই করেছেন যে ধরেন একবার আপনারা আসলেন নিচে দেখেন যে বন্ধ হয়ে গেছে দেন আবার জ্বালিয়ে দিয়ে এসছে পরবর্তীতে হ্যাঁ ট্রাই করছে আবার তো এই যে হার্ডিকেন বলে যেটাকে তো ওইটা পর্যন্ত জ্বালানো হয়েছে তো ওটাও নিবে মানে কুপি এমন হয় যে বাতাসে নিবে যায় অনেক কিন্তু হ্যারিকেনে তো বাতাস যাওয়ার ইম্পসিবল তো ওই হ্যারিকেন নিয়ে ওইটা দেওয়া হয় তো তার হ্যারিকেন দিয়ে চলে আসে তো সেম একই অবস্থা নিবে যায় তো এই অবস্থায় তো আম্মু তখন মানে আমার আম্মু একটু অসুস্থ তো হার্টের প্রবলেম তার তো সে সাধারণত খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমের ওষুধ তো রেগুলারলি ঘুমের ওষুধ ইউজ করে তো ওই দিনও সেম শুয়ে আসে তো আমরা আমরা ওই দিকে সে আসে ওই অবস্থায় মানে তার মানে ভয়ে পায় একটু ভয় পায় তো খাওয়া দাওয়া করে না না করে ওই অবস্থায় শুয়ে পড়ে শুয়ে পড়ার পরে আমরা তো ওখানে ওই ওইটাই দেখতেছি আর কি দেখার পরে তো হঠাৎ অটোমেটিকলি দেখি যে ঘরের ভিতর থেকে মানে আম্মু বিকট জোরে হাসতেছে আচ্ছা অনেক জোরে হাসতেছে তো আমরা ওখান থেকে আবার চলে আসি তো পরে আমি আম্মুর কাছে যাই তো আর আম্মু মানে আমাকে আজ পর্যন্ত এত বড় হয়েছে কোনো দিন গালি দেয় না তো ওই দিন মানে অনেক বিশ্রী ভাষায় আমাকে অনেক গালাগালি করে অনেক খারাপ ভাষায় গালাগালি করতে থাকে তো এটা দেখে মানে আমার ফ্রেন্ডরা বলে যে তুই এখানে থাকিস না তুই বাইরে যা তোকে যেহেতু গালাগালি করতেছে তো পরে আমার ছোট বোনে যে আমার আশপাশ থেকে মানে যারা থাকে তাদের ডেকে নিয়ে আসে তো আনার পরে তো আম্মু ওই অবস্থা হাসতেই থাকে 
তো তারা এসে বলে যে কি হয়েছে তুমি হাসছো কেন এভাবে তো সে কিছুই বলে না তো আর সে একটা কথাই বলে মানে খারাপ ভাষায় বলে ভাষা ভাষাটা আমি ইউজ করতেছি না মানে আমাকে সামনে যাইতে না করে শুধু আপনাকে শুধু আমাকে আপনার প্রতি মানে রাগ দেখা রাগ দেখাচ্ছে যে আমাকে সামনে তার সামনে যাইতে না ওই বাসাটাতে আপনি একাই ঘুমাতে আমি একাই ঘুমাতাম আচ্ছা তো তারপরে আমি বাইরে বাইরে দাঁড়ায় থাকি তো ওইভাবে মানে হাসি শব্দ হয় তো পরবর্তীতে আম্মু যে রুমে থাকে ওই রুম থেকে মানে আমার রুমে নিয়ে আসা হয়ে থাকে তো সে আমার রুমে থাকবে না বলছে এটা ওর রুম এইখানে আমাকে নিয়ে আসতিস কেন তো পরে তাকে ওখান থেকে তার রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তো ওখানে গরম একটু এই জন্য আর কি মানে ঠান্ডার ভিতরে সে ঘাইমে যাচ্ছে তো পরে বারান্দার উপরে বসানো হয় তো আমাদের এক ভাগিনা আছে আর কি যে একটু হুজুর টাইপের আর কি তো ও তখন মানে নামাজ পড়তে গেছিল নামাজ পড়ে আসতেছিল তো ওকে ডাইকে নিয়ে আসা হয় নিয়ে আসার পরে অনেক দোয়ার পরে মানে ফুটো দেয় পানি পরে তেল পরে তারপরেও মানে কোনো কাজ হচ্ছে না তো তারপর তার গায়ে মানে সে বলতেছে সে কিন্তু অটোমেটিকলি ঘামতিছে তারপর বলতেছে আমার ঠান্ডা লাগতেছে আমার গায়ে কাঁথা দাও তো তার গায়ে কাঁথা দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি বাইরে থেকে দেখতেছি কিন্তু আমি তো ভিতরে যাওয়ার কোনো স্কোপ নাই চাইতে পারতেছি না গেলেই গালাগালি করতেছে মানে মতে আসতেছে মানে বিভিন্ন তো কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়েছিল আমি দরজার সামনে দাঁড়ানো মানে এক সাইডে দাঁড়ায় আছে অন্ধকারে তো আমার একটা পিচ্ছে আর একটা ভাগিনা ছিল যে ভাগিনাটা মানে হুজুর টাইপের ওরই বোন আর কি তো ওকে বলতেছে আঙুর খাবি পিচ্ছি ভাগিনা ভাগিনাটাকে বলতেছি আঙুর খাবি ও তো ভয়ে শেষ সাধারণত পিচ্ছি বাচ্চার এমনিতে ও অস্বাভাবিক কিছু দেখলে মেয়ে ভয় পায় তো ও ভয়ে শেষ ওমর কথা বলে না পরে সে কাঁথার ভিতর থেকে দুইটা আঙুর আর মানে দুই কোয়া কমলা ওর হাতে দেয় আচ্ছা হাতে দেয় দেওয়ার পরে ওখানে তো অনেক মানুষ ছিল তো মানে কেউ ভয়ে খাইতেছে না মানে এটা হঠাৎ করে হঠাৎ করতে কোথা কোথা থেকে আসলো আর ওই সময় মানে আমাদের ঘরে আঙুর কমলা থাকে ইম্পসিবল তো তো আমার এক ভাগে না ও আবার একটু সাহসী ও হুজুর টাইপের তো ও একটা আঙুর নিয়ে খায় সবাই আর কি ওইগুলো খায় খাওয়ার পরে তো সে অটোমেটিক মানে সবাইকেই দেয় আঙুর না সবাইকে না ও চার মানে দুই পিস কমলা আর দুই পিস আঙুর আচ্ছা মানে চার পিস আর কি দেয় তো ওই চার পিস মানে সবাই একটু একটু করে দেখে যে আসলে কি এটা কি অরিজিনাল আঙুর না কমলা একটা কৌতূহলী মানুষের কিন্তু থাকে যে হঠাৎ করে একটা জিনিস দিলে আরও তার গায়ে মনে করেন যে এইভাবে ই তার তো এক পর্যায়ে এরকমের এটা অটোমেটিকলি চলে যায় চলে যাওয়ার পরে তো সে মানে খাওয়া দাওয়া করতে পারে না আর আমি বাড়িতে থাকতে পারতাম না আমি যে জায়গায় থাকতাম তার সামনে যখনই থাকতাম তো সে স্বাভাবিক মানুষ চলাফেরা করতেছে কিন্তু আপনাকে আমাকে দেখলে তার গায়ে মানে অটোমেটিকলি চলে আসে যে জিনিসটা আর কি তাকে ই করছিল এসে মানে আমার উপরে অন্যরকম বিহাব করে মারতে চায় গালাগালি করে তো এই জন্য আমি তার সামনে খুব কম যাইতাম তো আমার ছোট বোন ছিল ওকে আগে ফোন দিতাম যে আম্মুকে পাশের বাসায় নিয়ে যা অথবা অন্য কোথাও নিয়ে যা আমি খাইয়ে যাই খাবারটা আমি এইভাবে খাইতাম তো আর রাতে ফ্রেন্ডদের বাসায় বেশি থাকতাম মানে কি একটা অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন মানে অদ্ভুত বলবো অদ্ভুত সিচুয়েশন যে সন্তান মায়ের কাছে হচ্ছে আরও সবচেয়ে মানে পছন্দের জায়গা বা মায়ের কাছে সন্তানও এরকম একটা জিনিস সেই জায়গায় মাকে দূরে সরায় রাখতে হচ্ছে বাসায় খাইতে যাওয়ার জন্য মানে কি অদ্ভুত একটা সিচুয়েশন ওকে তারপর তো আর রাতে তো আমি বাসায় থাকতেই পারতাম না আর মামানির যে ওই বাসায় থাকবো ওই বাসায় তো আমি অটোমেটিকলি ভয় পেয়েছি আর ওই বাসার পাশ দিয়েও আমি যাইতাম না ভয় তো এক ফ্রেন্ডের বাসায় থাকতাম তো এরকমের অনেক দিন চলতে থাকে তো আমার বড় মামা আবার একটু হুজুর টাইপের ছিল জেন টেন এইসব বিষয় আর কি সে ট্রিটমেন্ট দিতে পারতো আর কি সচরাচর সবাইকে দিত না মানে নিজের ফ্যামিলি বা আত্মীয় স্বজনদের এরকম আর কি দিত তো আম্মুকে একটা তাবিজ দিয়েছিল দেওয়ার পরে তো দুই তিন দিন আর কি ওই তাবিজটা ইউজ করার পরে একটু ভালো ছিল কোনো ই হতো না তো কিভাবে ওই তাবিজটা মানে পড়ে যায় হাত থেকে যখন মানে তাবিজটা দেয় দেওয়ার পরে দুই তিন দিন ইউজ করে ইউজ করার পরে ভালো স্বাভাবিক আর কি কোনো প্রবলেম হয় না তো আমি বাড়িতে চলে আসি একদম অটোমেটিকলি সব কিছু ভালো তাবিজ ইউজ করার পরে তো দুই তিন দিন পরে হঠাৎ করে তাবিজটা কিভাবে পড়ে যায় হাত থেকে পড়ে গেলে তো রাত্রে মানে ডিম ভাজি করবে ভাজি করতে যায় তো যায় ওখান থেকে অটোমে অটোমেটিকলি আবার সেম ওই অবস্থা শুরু আগের মতো অ্যাবনর্মাল হয়ে যাচ্ছে অ্যাবনর্মাল হয়ে যাচ্ছে তো আমার ছোট বোন ছিল সাথে তো ছোট বোন ভয় পায় চিল্লায় মানে যখন ওই তাবিজটা ছিল তখন কি উনি আপনাকে স্বাভাবিক হ্যাঁ স্বাভাবিক মেনে নিত মানে আগে যেভাবে আচরণ করতো সেম সেমলি ভাবে আচরণ করতো তো ছোট বোন ভয় পেয়ে যায় ভয় পেয়েও ঘরের ভিতরে চলে আসে তো আমি ছিলাম ঘরের ভিতরে তো সে ওখান থেকে মানে আমি দেখতে যাই সে মানে আমার এমনভাবে তাকায় মানে আমি ভয় পেয়ে যাই 
তার চেহারা দেখে মানে তাকানোর ভাবভঙ্গি দেখে আমার জি চেহারা দেখে মানে এমন ভাবে তাকায় তো আমি ওই সময় কি করব তারপরে পাশের বাসা থেকে মানে ওই আমার ভাগিনাটা ওকে ডাক দেয় যে দেখ আম্মুর আবার তো এই অবস্থা হয়েছে তো একটু আয় আর বড় মামা তখন বাড়িতে ছিল না তার মেয়ের বাসা না কোথায় ছিল তো মামাকেও খুঁজতে গেছিলাম পাই নাই তো ওই ভাগিনাটা ইয়ে করে করার পরে তো ওর কোনো ইতে কাজ হয় না অনেক দোয়া টোয়া করে ওই যে সরিষার তেল দিয়ে মানে দোয়াগুলো পোড়ায় যে আর কি চলে যাবে তার সরিষার তেল পোড়ে দেয় গায়ে মাখার জন্য কোনো কিছুতে কাজ হয় না তো আর একটা কথা মানে আমার ভাইয়ার খোঁজে আবার এক হুজুর ছিল হুজুরটা আর কি এই সব বিষয়ে আর কি ট্রিটমেন্ট করতো তো ভাই আগে থেকে জানতো মানে এই প্রবলেমটা আমার খালারও ছিল কিন্তু আচ্ছা এই অ্যাপ নর্মালি প্রবলেম এখনও আছে মানে উনিও কি এরকম যে পার্টিকুলার কাউকে দেখলে না খেপে যায় এরকম না সে অন্য রকম কিন্তু আপনার আম্মার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র আপনাকে দেখলেই আমাকে দেখলেই তার তো পরবর্তীতে ভাইয়াকে সব কিছু বলা হয় বলার পরে ভাইয়া তো ওই হুজুরের কাছে যায় তো ওই হুজুরকে সব কিছু খুলে বলে তো ওই হুজুর আবার ট্রিটমেন্ট করতো তার বসে মানে এক জিন ছিল ওই জিনের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তেই হোক বা যেখানেই হোক সে মানে ওই জিনের মাধ্যমে খবর নিয়ে আসতে পারতো আর কি তো পরবর্তীতে ভাইয়া তার কাছে সব কিছু খুলে পড়লার পরে সে মানে শনিবার না মঙ্গলবার দিন আর কি দুই তিন বসে দেখে আর কি ওই জিনকে পাঠায় দেখে যে আসলে কি হয়েছে মানে ট্রিটমেন্ট দিবে সে সে তার সাধারণত তাবিজ তারপরে পানি পড়া তেল পড়ে এই সব আর কি দেয় তো সে জিনকে পাঠায় দেখে তো বড় তার জিনে আর কি যেটা বলছে ভাইয়া যেটা বলছে আর কি যেটা শোনা আমার জিনে নাকি বলছে যে ওই যে আমি যে ঘরটায় থাকতাম মামার নিচে ঘরটা পাশের ঘরটা ওই ঘরটায় টোটালি ছয়টা মানে চারটা পরি থাকতো আর দুইটা জিন থাকতো তো আমি তার পাশের রুমে থাকতাম তো এই যে চারটা পরি এই চারটা পরি মানে আমাকে প্রোটেক্ট করার জন্য ছিল আর ছয়টার ভিতরে চারটা পরি ছিল ভালো আর দুইটা জিন ছিল খারাপ তো জিন দুইটা সচরাচর চাইতো তো যে আমাকে মানে মেরে করবে ক্ষতি করবে আর কি বা মেরে ফেলবে এই ধরনের কথাই আর কি তো পরে মানে পরিচারটা চাইতো না যে মানে আমার একটা ক্ষতি হোক তো ওই দিন রাত্রে মানে ওই জিন দুইটা নাকি সম্পূর্ণ ডিসিশন নিয়ে ফেলে মানে যে আজকে ক্ষতি মানে যে কোনো একটা ক্ষতি রাতে আপনি ভয় পেয়ে চলে আসেন চলে আসে ওই রাতে যে কোনো একটা ক্ষতি করে ফেলবে তো তখন ওই পরিচারটা বাধা দেয় এই নিয়ে মানে ওদের ভিতরে অনেক দ্বন্দ্ব হয় দ্বন্দ্ব হওয়ার পরে মানে আমি যে শব্দটা পাই যে কবুতরের পাখনা বাড়ানো তো এই দ্বন্দ্ব কারণে ওদের ভিতরে মানে একটু ই হয় তো তখন এই শব্দটায় এই শব্দটা পায় আমি জেগে যাই তখন আমি চলে আসি যখনই ওই জিন দুইটা মানে আমাকেই মানে আমার কোনো ক্ষতি না করতে পেরে তো পরের দিন আম্মু যখন গেছে গেছে যে বাতি দিতে তো আম্মুকে মানে আচ্ছা ই করছে মানে আপনি একটা কথা বলেছিলেন ওখানে আপনার আম্মু যখন যে কুপি জ্বালাতে যায় তখন হনুমান দেখতে পায় আপনাদের এলাকায় কি ওই প্রাণীটা সচরাচর দেখা যায় চোখে সচরাচর হ্যাঁ দেখা যায় তো শীতের সিজনে মানে যেমন হয় কি হনুমান হচ্ছে কাইন্ড অফ বানর বানরেরই কয়েকটা প্রজাতি আছে হনুমান হচ্ছে একটা দেখতে যেগুলো একটু অন্যরকম থাকে নর্মাল অন্যান্য বানরের চেয়ে একটু ভিন্ন যেমন পুরান ঢাকায় গেলে অনেকে বানর দেখতে পাবেন সেই বানর আর হনুমান যেটা আছে এটার একটু গঠন ভিন্ন রয়েছে তো বিভিন্ন এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় তো আমি সেটাই জানতে যাচ্ছি যে ওই হনুমানগুলো এমনিতে সচরাচর আপনাদের এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় সচরাচর সব সময় থাকে না আর কি মাঝে মাঝে পাওয়া বিভিন্ন বাড়িতে কি যায় হ্যাঁ বাড়িতে না হ্যাঁ বাড়িতেও দেখা যায় বিভিন্ন জঙ্গলে দেখা যায় আর কি তো তো ওই সময় আর একটা বিষয় যে যখন হনুমানটা দেখছে তো হনুমানটা বের হইলে ঘরের পেছন সাইড দিয়ে বের হওয়ার কোনো স্কোপ নাই আর বের হইলে তার দরজা থেকে বের হয় বের হইতে হবে এমনভাবে মানে ঘরটা যে মানে কোনো ফাঁকা নাই যে বের হবে যে দিক দিয়ে বের হবে বের হবে বের হলে তার ওই দরজা ইউজ করা লাগবে দুইটা দরজা তো দুইটা দরজা ইউজ যখন করবে তো আমরা তো সামনে আচ্ছা আচ্ছা সামনে ছিল আপনাদের সামনে দিয়ে তো বের হওয়া বের হওয়ার কথা তো আমরা রুমে যেও কিছু পাই নাই তো তার পরবর্তীতে মানে কি হয় যখন আপনার আমার এই অবস্থা মানে সে যেটা জানতে পারে জিনের মাধ্যমে যে ওখান থেকে ধরেছে বা এই জন্য ধরেছে পরে কি হয় জি তো এই এটা শুনে শোনার পরে এখান থেকে ভাইয়া হুজুরের কাছ থেকে তাবিজ পানি পড়া নিয়ে যায় আর নিয়ে যাওয়ার পরে তো সেদিন রাত্রেই মানে আর কি নিয়ে নিয়ে চলে যায় তো ভাইয়া যখন আমাদের চুয়াডাঙ্গা তো বাসা তো ঝিনে দা যখন থাকে তখন রাত তো মনে হয় রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটা বাজে তো ওই রকমের সময় আম্মুর অটোমেটিকলি গায়ে হাজির হয়ে যায় আবার আচ্ছা হাজির হয়ে ওই জিনিসটা ভর করে হ্যাঁ ওই জিনিসটা ভর করে ভর করে বলতে থাকে যে যে অমুক আসতেছে একটা ব্যাগ নিয়ে ওই ব্যাগ নিয়ে যেন ওই 
এ বাড়িতে না ঢুকতে পারে আর যদি বাড়িতে ঢুকে তাহলে ওর ক্ষতি করে দেবে তো এটা মানে তো তখন আর ছোট বোনও থাকতো না আম্মুর পাশে কিন্তু আমার ছোট বোনও থাকতো না ভয়ে হ্যাঁ ভয়ে থাকতো না আমাদের এক আপা ছিল তো সে আপা থাকতো সে আপা একটু হুজুর টাইপের আর কি আচ্ছা আচ্ছা তো যখন এই কথা বলে তো বলার পরে তো আমি তো বাড়িতে তো তখন মানে পরবর্তীতে যখন তার মানে এরকমের তাবিজটা হারায় যাওয়ার পর যখন প্রবলেম দেখা দেয় তারপর থেকে আমি বাড়ি থাকতাম না ভিতরে তিন চার দিন ছিলাম বাড়িতে যখন ভালো ছিল তাবিজটা ইউজ করতো ভালো ছিল তো তো আমি ফ্রেন্ডের বাসায় তো রাত্রে আপা আমাকে ফোন দেয় যে এই কথা বলতিসে তোর বড় ভাই আসতিসে তো সে তো এগুলো নিয়ে আসতিসে তো এ তো আগেই জেনে ফেলছে তো পরে ভাইয়াকে আমি ফোন দিলাম আমি কই আপনি তো বলছে আমি জিনায় দেওয়া আছি তো তারপরে আমি বলছি এই বিষয় তো আম্মুর গায়ে তো আবার আসছিল এসে এই কথা বলছে যে বলছে আরে কিছুই হবে না তো ভাইয়া অটোমেটিক ওইভাবে রাত প্রায় চারটার দিকে চারটার দিকে পৌঁছায় বাড়িতে তাই পৌঁছানোর পরে তো সে ডুবে যায় না তো আমাদের এক আপার বাসায় যায় যে ব্যাগটা ওই যে ব্যাগটা ছিল ওইটা রেখে আসে রেখে আসার পরবর্তী সে বাসায় আসে আসে আম্মুর কাছে যায় যাওয়ার পরে তো আম্মু তখন স্বাভাবিক মানে কোনো ই নাই একদম স্বাভাবিক তো আমি বলতেস তুই হঠাৎ করে আসলি তো ভাইয়া বলতেছি এমনিতেই আসলো তারপরে তো পরের দিন হুজুর বলে দিছিল যে একটা নতুন কাপড় আর যে পানি পরে দিছিল ওই পানিটা আর সাতটা ঘাটের পানি আর কি সাতটা ঘাটের পানি নিয়ে ওই পানিটার সাথে মিক্স করে তারে গোসল করাতে হবে আর কি গোসল করায় তো আর যে তাবিজটা দিছিল ওই তাবিজটা মানে বেঁধে দিতে হবে আর তেল ইউজ করতে হবে তো পরবর্তীতে ওইভাবেই করানো হয় গোসল করানো হয় তারপরে যে তাবিজটা ইউজ করে তেলটা ইউজ করে তো অনেক দিন ইউজ করার পরে তো এখন স্বাভাবিক আর কোনো সমস্যা হয় না তো তারপরে মামানিরা বাড়িতে চলে আসে আমার ছোটো মামানিরা বাড়িতে এসে তো ওই ঘরে আবার নতুন করে মানে ঘর বন্ধ করে আর কি গ্রাম অঞ্চলে যেটা করে ঘরে ঘরে এখন তারাই বসবাস করতে এখন আর আচ্ছা আপনি যেই ভয়টা পেয়েছিলেন একদিন এবং এর পরবর্তীতে আপনার মায়ের উপর প্রজেস্ট হয় ওখান থেকে এরপরে আপনি কি ওই বাড়িতে আর একা ঘুমিয়েছিলেন যে না আমি আর কখন ওই দিনের ভয়ের পরে আর কখনো যাই না এবং ওই কোনো একজন হুজুর যাদেরকে দেখেছিলেন তাদের মধ্যে থেকে একজন বলেছে যে ওই ঘরের মধ্যে ছয়টা জিনিস থাকে তার মধ্যে চারটা ভালো এবং দুটো খারাপ যেটা আপনার উপর আপনাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করা হতো আসলে সত্য মিথ্যা এখানে যা আছে সমস্ত লিসনাররা যারা আছে তারাই বিচার করবেন যে আসলে কিভাবে আপনি এই ঘটনাগুলো নেবেন কিন্তু কিছু কথা কিন্তু প্রচলিত আছে যে কোনো বাসা যদি একটা নির্দিষ্ট সময় মানে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে পরিত্যক্ত বলতে আপনি ইউজ করছেন না আনইউজ অবস্থায় আছে সেক্ষেত্রে ওই বাসাগুলো কিন্তু আদৌ হয়তো বা আপনি খালি চোখে দেখছেন যে কোনো কিছু ইউজ হচ্ছে না কিন্তু হনুস যে ওখানে আসলেই কোনো কিছুর এক্সিস্টেন্স আছে হয়তো বা যেটা আপনি আমি দেখতে পাচ্ছি না এই জন্যই বলা হয় যে মানে এই ধরনের বাসাগুলো আমায় দীর্ঘ সময়ের জন্য একা ফেলে রাখতে নেই তাহলে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম শুরু হয় মানে ওই বাসাগুলো কিছু না কিছু পারপাস প্রতিদিন বা দিনে একবার যে ওইভাবে নিজের এক্সিস্টেন্সটা জানানো বা কিছু কাজকর্ম করা আমি জানি না আসলে ফাইনালি ওখানে কি হয়েছিল বা আদৌ কোনো কিছু ছিল কি না এমনিতেই ভয় পেয়েছে আমার যেটা ছিল যে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে আপনার যে হনুমানটা আপনার মা দেখতে পেয়েছে বলেছে আপনাদের এলাকায় এটা দেখতে পাওয়া যায় আমার ধারণা ছিল হয়তো খালি বাসা পেয়েছে হনুমান কোনো না কোনোভাবে হয়তো বাসায় ঢুকেছে ঢুকেছে কিন্তু এখানে যে যদি ঢুকে থাকে হনুমানটা তো আর এমনি ভ্যানিশ হয়ে যাবে ভ্যানিশ হয়ে যাবে না এটাই হচ্ছে লজিক্যাল একটা পয়েন্ট যে আসলে তাহলে গেল কোথায় প্রথম কথা হচ্ছে এটা ছোটোখাটো প্রাণী না মানে ইঁদুর টাইপের প্রাণী না যে খুব ছোটোখাটো জায়গা দিয়ে ঢুকে যাবে বেশ বড় সড়ো একটা প্রাণী একটা ছোট বাচ্চা ঢোকার মতো জায়গা লাগবে এই প্রাণীগুলোর আসা যাওয়ার জন্য সো ওই স্কোপটা নাই এটা ঢুকবে কিভাবে প্রথম কথা তারপর মেনে নিলাম সামহাও ঢুকে গেছে এরপরে এতগুলো মানুষ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মানে আর কোনো এক্সিট পয়েন্ট নাই তাহলে গেল কোথায় সো এগুলো একটা কোয়েশ্চেন সো আমরা সেটাই বলি যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আপনারা প্রথমে লজিক দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করেন দেখেন আপনার লজিক যদি বলে না ইয়েস ইট ক্যান বি হ্যাপেন সো এখানে আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কিছুই নেই কিন্তু আপনি লজিক দিয়ে ভাঙাতে ভাঙাত একটা পর্যায়ে গিয়ে যদি আটকে যান এবং মনে হচ্ছে না এখানে আসলে আর লজিক কাজ করছে না তখন মনে হয় যে আসলে মনে হয় কোনো না কোনো অ্যাবনর্মাল কিছু আছে তো আর একটা কথা ভাই আমি বলতে ভুলে গেছি যে ওই যে হুজুরের কাছে মানে আর কি বড় ভাইয়া গেছিলো ট্রিটমেন্টের জন্য তো সেই হুজুরের যে জিনটা পাঠানো হয়েছিল তো ওই জিন বলছে যে মানে যে হনুমানটা দেখছে তো ওই হনুমানটার রূপ ধরে আর কি যে খারাপ 
দুইটা জিন ছিল তার ভিতরে একটা আর কি ওইভাবে বসেছিল ভয় দেখানোর জন্য আর কি যে যাতে সে ভয় পায় আর তার উপরে পচেস হইতে পারে ওকে ওকে সো অনেক ধন্যবাদ মুন্না আপনাকে আপনি এই ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের অনুষ্ঠানে এসছেন এবং স্টুডিওতে এসে আপনার ঘটনাগুলো শেয়ার করেছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ওকে মুভ অন টু নেক্সট গেস্ট এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যিনি আছে আমরা তার কাছে চলে যাব এতক্ষণ আমরা আমাদের অতিথি মুন্নার ঘটনা আমরা শুনছিলাম এবং মুন্নার ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ভালো একটা পরিণতি হয়েছে ভালো সংবাদ যে শেষ পর্যন্ত আমাদের দুর্ঘটনার কথা শুনতে হয়নি কারণ অনেক সময় হয় এই ধরনের প্যারানর্মাল ঘটনাগুলোর শেষ দিকে আমরা অনেক বাজে কিছু দুর্ঘটনার কথা শুনতে পাই অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেয়ে থাকে অনেকের পার্সোনাল লাইফে ফ্যামিলি লাইফে এই ক্ষেত্রে সেটা ঘটেনি এটা হচ্ছে একটা ভালো দিক যাই হোক এবার আমরা পরবর্তী অতিথির কাছে চলে যাই এবং তার ঘটনা শুরু করার আগে অ্যাজ ইউজুয়াল আপনার সাথে একটু পরিচয় পর্বটা সেরে নিই আমি হচ্ছি সুমন আপনার নামটা একটু জানি আমার নাম টুটুল টুটুল ওকে আমাদের সাথে আরও যারা আছে তার মধ্যে থেকে কিবিয়া ভাই বেশ চুপচাপ আছেন এবং লোবান ভাই সাউন্ড নিয়ে খুবই ব্যস্ত টুটুল ভাই কি করেন আপনি আমি পড়াশোনা করি ইউনিভার্সিটিতে পাশাপাশি একটা বাইং হাউজে আছি ওকে গ্রামের বাড়ি গ্রামের বাড়ি আমার হবিগঞ্জ সিলেট বিভাগ আচ্ছা আচ্ছা ডর শোনা হয় এভাবে ওই ওই দিকে তো নেটওয়ার্ক নেই শোনা যায় না ওই দিকে মনে হয় শোনা হয় না তবে আমি ঢাকায় যতটুকু সময় থাকি আর যা সময় পাই আর কি মোটামুটি শোনা যায় তবে যারা নেটওয়ার্কের জন্য শুনতে পান না ডর তাদের জন্য বলি যে আপনি কিন্তু এবি সি রেডিওর একটা অ্যাপস রয়েছে গুগল প্লে স্টোরে যান অ্যাপসটা নামিয়ে নিন আপনি বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে এই ডর লাইভ শুনতে পাবেন সো আমরা ঘটনার দিকে যাই শুরুতে কোন ঘটনাটা শেয়ার করবেন আপনি আমার লাইফে অ্যাকচুয়ালি একটা হন্টেড প্রবলেম আছে আমার ছোটোবেলা থেকেই তো বিশেষ যেগুলো আমি সেগুলি বলবো আচ্ছা তো এর মধ্যে একটা হয়েছে আমার এলাকায় বড় বিল নামে একটা জায়গা আছে এটা স্পেশালি ধান হয় সেখানে আর বছরের যদি দুইটা বা তিনটা মৌসুম হয় দেখা যায় সেখানে একবার ধান করা হয় বাকি সময়টুকু পানি থাকে বা পানি থাকে না এই জন্য হয় না তো একদিন আমি আর আমার আরও দুজন দুটা তিনটা ফ্রেন্ড আমরা সবাই মিলে একদিন আড্ডা দিচ্ছিলাম সেই বিলে সেই বিলে না সেই বিলের পাশে হচ্ছে বিশ্ব রোড ঢাকা সিলেট হাইওয়ে রোড যেটা তো সেখানে একটা ব্রিজে বসে আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম আর আড্ডা দেওয়ার ঠিক এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা আগে আমি যে স্টোরিটা বলবো সেই স্টোরিটার এখান থেকে বিজ্ঞানী হ্যাঁ তো ওই যে বড় বিল বড় বিলে হচ্ছে কি দুইটা খেজুর গাছ দেখতেই একটু হন্টেড লাগে গাছগুলো কারণ আমাদের বাবা চাচারও বললেন ওনারা যখন আমাদের মতো ছিলেন তখনও নাকি গাছগুলো এমনই ছিল তো এতদিন পর্যন্ত গাছগুলো এর এরকমই আমরা যখন ছোটো ছিল নিয়ে কথাও প্রচলিত আছে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আছে তো ওইখানের মধ্যে আগে ছিল কি আমাদের দেশে যে বেদে বেদে আছে না বাইজি বেদে যেগুলা সাপ খেলা করে তো অনেক অনেক আগে ওইখানে ওনারা নাকি থাকতো কথা আছে এটা নিয়ে যে ওনাদের পেতনিস্তান নাকি জন্য একটা বলে আমি একজাক্টলি মনে করতে পারছি না তো ওইখান থেকে হচ্ছে এটা শুরু তো আমার এলাকার একটা ছোট ভাই ও সাইকেল চালাচ্ছে ও আমাকে বললো যে ভাই আসেন ওই দিকটা ঘুরে আসি তো খেজুর গাছগুলার মোটামুটি ডিস্টেন্সে আবার একটা রাস্তাও আছে তো লোকজন শুধু ওই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়াই করে আমার মনে হয় না বলেও গাছগুলোর দিকে কেউ তাকায় আচ্ছা কারণ ভয়ের কারণে ভয়ের কারণে আবার গাছের আশেপাশের যে জমিটুকু আছে ক্ষেতগুলো আছে ওইগুলো সারা বছর এমনিতেই পড়ে থাকে এগুলো ফসল গাছের গাছের ভয়ে তো ওই যে ছোট ভাইটা বললো যে ভাই আসেন ওইদিক ঘুরে আসি তো বললাম আচ্ছা ঠিক আছে চলো যাই তো আমি যাচ্ছি ঠিক যখন গাছগুলো আমরা ক্রস করব তখন আমি আমি আবার অনেক দিন পড়ে গেলাম ওই এলাকায় তো গাছে দেখলাম খেজুর তখন মাত্র খেজুর মেবি দু তিন মাস হয় আর কি যেটা খেজুর যখন খেজুর তো অনেক পরে পাকে বা পাকার ঠিক আগ মুহূর্তে একটু লাল যখন হয় তখন সময়টা ছিল তো আমি বলে বললাম যে ওর নাম মিথুন বললাম মিথুন চলো আমরা খেজুর খাই তো বলে না না কখনোই না এই গাছের এই গাছের দিকে কেউ তাকায় না আর তুমি কি বলো খেজুর খাওয়া সমস্যা হবে বললাম না তুমি আসো আর তুমি কিছু করতে হবে তুমি শুধু আমার সাথে আসো আমি তোমাকে খেজুর পেরে দেবো তো ওরে নিচে নিয়ে গেলাম রাস্তা থেকে নিচে নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পরে 
ওইখানে আবার যেহেতু মানুষ নেই ওইখানে কিছুই নেই যে আমি একটা ঢিল দিয়ে খেজুরগুলো আমি পিক করব বা আমি গাছে উঠে পিক করব কারণ হচ্ছে গাছে উঠেও যাবে না কারণ হচ্ছে বট গাছের যে ঝুপড়িগুলো গাছের একদম নিচ থেকে উপর পর্যন্ত শুধু খেজুর যে জায়গাটা ধরে আছে সেই জায়গাটা একটু ফ্রি তো একটা সময়ে দেখা গেল আমি এদিকে এদিকে খোঁজাখুঁজি করছি হঠাৎ একটা শক্তই এক প্রকার মাটির দু তিনটা চাকা পালাম তো পাওয়ার পরে একটা চাকা দিয়ে আমি একটা ঢিল দিলাম কোনো খেজুর পড়লো না তো আমি আবার আরেকটু যখন দূরে ঘুরলাম যে কোনো কিছু পাই কি না ওইখানে একটা গাছের ডাল ছোটো একটা গাছের ডাল তো ওইটা দিয়ে আমি যখন খেজুরের মধ্যে আমি যখন একটা থ্রো করলাম তখন চার পাঁচটা খেজুর পড়লো আমি তো অনেক হ্যাপি যে চার পাঁচটা খেজুর অ্যাটলিস্ট আমি পারতে পারছি তো আমি চার পাঁচটা খেজুরই আমি সেভ করলাম করার পরে আমি যখন আরেকবার ওই গাছের ডালটা যখন আমি আরেকবার থ্রো করলাম কোনো খেজুর পড়ল না উল্টো ওই ডালটা আমার উপরে পড়ে গেল আমার হাঁটুতে পড়লো হাঁটুতে পড়ার পরে আমার প্যান্ট কিছুই হয়নি বা এটা যে আমার আমার গায়ে অনেক জুড়ে লেগেছে ওই রকম কিছুই আমি বুঝিনি কিন্তু প্যান্টের ভিতর দিয়ে আমার হাঁটুর নিচে একটু জায়গা কেটে গেছে আচ্ছা অ্যাটলিস্ট রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে এরকম আমি ওই মুহূর্তে কিছু টের পাইনি তো মিথুন বলছে ভাইয়া তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি করো আর লাগবে না তাড়াতাড়ি করো এরকম করছে তো আমিও ভাবলাম আচ্ছা যেগুলো পাইছি সেগুলো নিয়ে চলে যায় আমি যখন নিচ থেকে রাস্তায় উঠবো তখন উঠতে পারছি না আমার হাঁটুতে ব্যথা পাইছি তো আমি ঠিক তখন আমি সেন্স করলাম যে আমার হাঁটুতে একটা ব্যথা পাইছি পরে ও আবার সাইকেলে করে আমাকে নিয়ে গেলো বিশ্ব রোড পর্যন্ত তো আমার আরও দুই তিনটা ফ্রেন্ড জামি কামরুল হুমায়ুন ওরা আসবে এই জন্য আমি ব্রিজে বসে থাকব তো আমি তখন একা ব্রিজে বসে আছি আর আমার হাঁটুতে অনেক ব্যথা করছে আমি জাস্ট বসে আছি যে ওরা আসবে ওদেরকে বলবো আর আমি ওই গাছ থেকে খেজুর পারছি এটা আমি মোটামুটি ফ্রাউড ফিল করতেছি যে ওই গাছ থেকে আমি খেজুর পারছি ভয় পায় আমি সেখানে খেজুর পারতে পারছি তো আমি বসে আছি তো জামি আসলো হুমায়ুন আসলো কামরুল আসলো আমরা মোটামুটি আড্ডা দিচ্ছি আমি ওদেরকে বললাম যে আমি ওই গাছ থেকে খেজুর আনছি তোরা খাবি কেউ খাওয়ার জন্য রাজি না শুধুমাত্র জামি রাজি হলো জামি বললো দেখাই হুমায়ুন বললো না খাবে না কামড়লো বলে খাবে না ওরা আরও এটা সেটা নিয়ে মজা করছে যে তুই এই গাছের খেজুর খাবি এটা ওই রকম ওইটা ওই রকম আমাকে অনেক কিছু বললো তো জামি খেজুরটা খাইলো আমিও খাইলাম তারপর আমরা মোটামুটি বসে আড্ডা দিচ্ছি মাগির বেড়া জানে ঠিক পনেরো বিশ মিনিট আগে হবে অবশ্য সময়টা তখন একটু বৃষ্টির দিনের মতো ছিল তো খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে আর বৃষ্টির সাথে জ্বরও হচ্ছে ওই রকমভাবে জ্বর হচ্ছে আমরা ব্রিজে বসে আছি আর বৃষ্টিটা যেহেতু ফাঁকা জায়গা ওইখানে বাতাসের ঝাপটা অনেক বেশি লাগে আমরা যতই স্টিল হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করছি আমরা যেন বসে থাকতে পারছি না আমরা হয় ব্রিজের ওই পারে পড়ে যাবো না হয় এই পারে পড়ে যাবো এরকম অবস্থা পরে আমরা সেখান থেকে দ্রুত দৌড়ে ভাবলাম যে পাশে কোথাও আমরা শেল্টার নিই তো সেই জন্য দৌড়াচ্ছি জামি এবং আমি আমরা দুজন খেজুর খেয়েছি এটা হচ্ছে একটা নোট তো কামরুল হুমায়ুন ওরা সামনে হাঁটছে আর আমরা পেছনে হাঁটছি তো আমরা হাঁটার সাথে চিন্তা করলাম যে যেভাবে বৃষ্টি এগুচ্ছে জোর যেভাবে এগুচ্ছে আমরা ওইভাবে হাঁটতে পারবো না আমাকে আমাদেরকে দৌড়াতে হবে তো আমরা দৌড়াচ্ছি আমরা যখন ব্রিজ থেকে নামে একটু সামনে আমরা যখন দৌড় দিব আর যে রাস্তা থেকে ওই খেজুর গাছের জন্য যাওয়া লাগে ঠিক ওই রাস্তার সামনে একটা ভিত্তিপ্রস্তর ছিল আমি ভিত্তিপ্রস্তর রাস্তার যে ভিত্তিপ্রস্তর থাকে বুঝতে পেরেছি আমি লক্ষ্য করলাম ভিত্তিপ্রস্তর থেকে কি জন্য একটা একদমই হোয়াইট মেবি এটা বস্তার মতো একটা যে ধান বা চাল বস্তায় নিলে যেরকম একদম টিম টিম হয়ে থাকে ওই রকম একটা বস্তা ফুলফিল একদম ফুলফিল একটা বস্তা আমাদের সাথে দৌড়াচ্ছে ওই জিনিসটা আমি দেখার পরে জামির দিকে তাকালাম জামি আমার দিকে তাকালো মানে দুজনই দেখতে পাচ্ছি আমরা দুজনই দেখতে পাচ্ছি কামরুল হুমায়ুন ওরা কোনো কিছু টেয়ার পায়নি ওরা ওদের মতো করে হাঁটছে তো জামি আবার খুব স্বাভাবিক ছিল দেখার পরে খুব স্বাভাবিক ছিল আমি যখন এই জিনিসটা দেখলাম যে অদ্ভুত এটা বস্তা হোক আর যাই হোক আমাদের সাথে দৌড়াবে কেন আর বস্তা তো নর্মালি দৌড়াবে না এটা কেন দৌড়াবো তো আমি তখন থেকে মোটামুটি আমি মোটামুটি ভয় পাচ্ছি যেটা আমাদের সাথে দৌড়াচ্ছে কেন বা আর কেউ দেখলো না জামি এবং আমি দেখলাম তো আমরা আরও দৌড়াচ্ছি সামনে দৌড়াচ্ছি হঠাৎ দেখলাম বস্তাটা নেই আমরা আমরা আমাদের মতো করে চলে গেলাম আমরা যখন যেখানে গিয়ে আমরা শেল্টার নেব ওইখানে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড হুমায়ুন হুমায়ুনদের বাসা ওই ফ্ল্যাটই হুমায়ুনরা তাকে হচ্ছে তিনতলায় থাকে আমরা নিজ তলায় দাঁড়ালাম বৃষ্টি শেষ হলে আমরা চলে যাব তো হুমায়ুন তখন বলছে কেউ পাটুটুল তুই চুপ কেন মুখে কথা নেই আর এরকম কেন আর আমার তখন থেকেই ওই রকম সেন্স নেই যে আমি কি করছি আমি কোথায় আছি ওই রকম সেন্স নেই পরে আমার ফ্রেন্
তো হুমায়ুন আবার বলছে যে টুটুলের চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে না ও যে টুটুল আমার কিন্তু ভয় লাগছে দাঁড়া আমি আমার বাবাকে ডাকি তো হুমায়ুন হয়তো বা ওই রকম প্রস্তুতি নিয়েছে যে ওর বাবাকে ডাকবে আর আমি নাকি তখনই এই বর বৃষ্টির মধ্যেই আমি বের হয়ে গেছি যে আমি এখানে থাকবো না আর আমার গাটা ভিজে নি পরবর্তীতে আমার এগুলা কাজ করেছে যে আমি বৃষ্টির মধ্যে আর যদি বের হয়েছে তাহলে আমার গাটা কেন ভিজলো না আমার পকেটে মোবাইল মানবে কোনো কিছু ভিজে নি আমি তখন থেকে কীভাবে বাড়ি গেছি না গেছি আমি কোনো কিছু জানি না আমার মায়ের কাছ থেকে আমার বোনের কাছ থেকে শোনা পরবর্তী ঘটনাগুলো যেরকম হয়েছে আমার নাকি বাড়িতে গিয়ে একদম সোজা আমার ব্যাডে আমি আমি ঘুমিয়ে যাব এরকম আমি জোতা খুলে নিয়ে হাত পা ধুই নিয়ে আমি বিছানায় উঠে গেছি তো আমার একটা ভাগ্নে ছিল মোটামুটি আমার দু তিন বছর জুনিয়র আমার সাথে খুব ফ্রি তো আমি যখন এভাবে গিয়ে বিছানায় উঠে গেলাম ও আমাকে ডাকলো মামা তোমার কী হয়েছে তুমি এরকমভাবে ময়লা পা নিয়ে বিছানা উঠে গেছো আমি নাকি ওর দিকে খুব খারাপ দৃষ্টিতে তাকালাম চোখ মুখ কীরকম করে তাকাইছি ও বই পেয়ে ওর মাকে ডাক দিল মা দেখে যাও মামা কেমন যেন করছেন তো আমার বোন আসলো বোনের দিকে ওইভাবেই তাকালাম সবাই মোটামুটি অনেক সিরিয়াস হয়ে গেলো মেবি তখন তো আমার মা বাবাও অনেক কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন যে কী হয়েছে হঠাৎ করে ও এমন কান্না করছে গ্রামের যে ট্রিটমেন্টটা হয় আর কি কোনো কিছু হলেই হাত পা সরিষার তেল দিয়ে মালিশ করে দেয় মাথায় পানি দেয় এগুলো করলো তারপর মসজিদের হুজুর ডাকলো নর্মাল যেটা হয় হঠাৎ আমি ফিল করলাম আমি ছিলাম ওই ব্রিজে বসা আমি এখন বিছানায় কিভাবে কি হলো এই সময়টুকুর মধ্যে কি হয়েছে আমার কোনো কিছু আমি আমি জানি না আর আরেকটা নোট হচ্ছে আমার ফোনটা পকেটে ছিল আমার ফ্রেন্ড জামি যে আমার সাথে ওই জিনিসটা সিন করেছিল সে অনেকগুলো ফোন দিয়েছে আমাকে বাট আমি একটা ফোন রিসিভ করতে পারিনি পরে আমি বাসায় ফেরার পরে এরকম হওয়ার পরে আমার বোন ওকে ফোন দিয়েছে যে জামি কি হয়েছে ও এমন কেন করলো তখন জামি বললো যে আপা বিষয়টা আসলে এরকম এরকম কিছু হয়েছে তো এখান থেকে ওইখান থেকে মানুষ হচ্ছে কী হয়েছে কী হয়েছে তো আমার আস্তে আস্তে করে আমি ঘুম থেকে ওটার যে একটা পজিশন মানুষের একটা ঘুম ঘুম যে ভাব আমার ওই ভাবটা আসলো আবার ভাবলাম যে আমি তো ওইখানে বসেছিলাম আমি এখানে কীভাবে আসলাম তো পরে হঠাৎ আমি আমার মাকে ডাক দিলাম মা মা মার কাছে বসলাম পরে সবাই মোটামুটি জিজ্ঞেস করলো কী হয়েছিল আমি তো কোনো কিছু বলতে পারিনি শুধু এইটুকু বললাম যে আমি ওইখানে গিয়েছিলাম খেজুর পেয়ার ছিলাম আমি তো আর কিছু জানি না মানে খেজুর পাড়ার পর থেকে বাসায় আসা পর্যন্ত তেমন কিছু মনে নেই খেজুর পাড়া থেকে ফার্স্ট টাইমের সিনগুলো আমার মনে আছে যে আমি ব্রিজে বসেছি আমার ফ্রেন্ডরা আসছে আমি এদের খেজুর খাওয়ার জন্য অফার করছি এগুলো মনে আছে বাট এরপরে যে বৃষ্টি হলো আমি যে বাসায় আসলাম সবাই যে এরকম হই হুলুর করলো ওই গাছ দুটো কি এখনো আছে হ্যাঁ এখনো আছে এবং মানুষ এখনো সেই ভয়ের চোখে এবং সেই মানুষদের মধ্যে নিশ্চয় আপনিও যুক্ত হয়েছেন এখন মানে আপনার জন্য এটা ভয়ের জায়গা হ্যাঁ ভয়ের জায়গা এবং আমার মা সেদিন থেকে আমাকে একদম ওয়াদা করিয়েছেন আমি যেন আর কোনো দিনও ওই জায়গায় না যাই আসলে এরকম হয় কি আমাদের দেশে এরকম আমার মনে হয় যে অন এন এভারেজ প্রত্যেকটা এলাকাতে এরকম কিছু আছে যে গাছপালা যেটা মানুষ ভয় পায় এবং খুব অ্যাভয়েড করে চলার চেষ্টা করে এবং অনেকে এই জিনিসগুলোকে ঘাটাতে গিয়ে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে অনেক ফ্যামিলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি ডরে এরকমও পেয়েছি যে আমার গেস্টের কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম ঘটনাটা ডরে প্রচার হয়েছে বেশ অনেক দিন আগে আমার শুধু এতটুকু মনে আছে ওদের একটা এরকম গাছ ছিল যেই গাছটাকে কাটতে গেলে অনেক প্রবলেম হতো এবং একটা পর্যায়ে ওনার এক চাচা সাহস করে ওই গাছটা কেটে ওই কিছুদিনের মধ্যে ওনার চাচা ওনাদেরই বাড়ির সামনে বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে খুব বাজে ভাবে মারা যায় এবং যারা তার সাথে গাছ কাটায় অংশ নিয়েছে তাদেরও ফ্যামিলিতে প্রবলেম হয় এবং এক দুজন মারা যায় সো এরকম অনেক অনেক ঘটনা আছে আমি বলি কি এইসব ক্ষেত্রে মানে আমাদেরকে বিলিভ করতেই হবে যে কিছু না কিছু এক্সিস্টেন্স আছে আমাদের চতুর্দিকে সেই জিনিসগুলোকে তাদের মতো যদি আপনার উপর কোনো ধরনের কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট না পড়ে আমার মনে হয় ওই জিনিসগুলোকে ওই জিনিসগুলোর মতো থাকতে দেওয়াই ভালো যাই হোক এর উপরে যারা এই ধরনের ঘটনার সামনে পড়বেন এবং দুঃসাহস দেখাতে যাবেন টুটুল ভাইয়ের ঘটনাটা এটা একটু মনে করার চেষ্টা করবেন যাই হোক টুটুল ভাই এর পরের আরও কিছু ঘটনা আছে আপনার সেই ঘটনাগুলোর দিকে যে ওই সময়টা টু থাউজেন্ড আমি যখন ক্লাস সিক্স সেভেন বা এইটে পড়ি এরকম আমার বাসা হচ্ছে শায়স্তাগঞ্জ থানা থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচ টাকা সেনজিপাড়া তো আমি কোনো এক কারণে কারণটা একজাক্টলি মনে হচ্ছে না ঠিক মাগরিবের নামাজের আগ মুহূর্তে আমি একটু বাজারে যাব আমি রেল লাইন দিয়ে একা একাই হেঁটে যাচ্ছি 
পরনে তখন লুঙ্গি ছিল আর একটা গেঞ্জি পরা ছিলাম বাড়ির কাছাকাছি যে রেল ব্রিজটা খুব বেশি দূরত্ব না এটার খুব কাছাকাছি আমি যখন ব্রিজে উঠবো তখনও আমি সামন দিকে আমার দৃষ্টিটা সামন দিকে ছিল কোনো মানুষ আমি দেখিনি আমি একা একাই হাঁটছি রেল ব্রিজের উপর রেল ব্রিজের উপর দিয়ে আমি হাঁটছি ঠিক যখন ব্রিজের মধ্যখানে আমি যখন যাই ব্রিজের শেষ মাথায় দেখি দুইজন লোক নামাজ পড়ছেন সময়টা মাগরিবের নামাজের সময় ব্রিজে ওঠার সময় ওঠার সময়ও আমি দেখিনি তো আমি দেখে তখন ভাবলাম কি ব্যাপার আমি তো ব্রিজে ওঠার আগেও কোনো মানুষ দেখিনি তো এখানে হঠাৎ দুজন মানুষ আমি ভয় পাচ্ছি যে আমি এখন কি করব সামনের দিকে যাব না আমি পেছনে আবার চলে যাব ভাবলাম না আমি আমার মতো করে সামন থেকে চলে যাই যেহেতু ওনারা আমার এই পাশে আর আমি হচ্ছে ওই পাশ তো আমি যাচ্ছি তো আমি সামন থেকে গেলাম আমি যখন ব্রিজটা শেষ করলাম শেষ করে আমি একটু দূর যখন গেলাম তখন আমি আবার অনেক সাহস নিয়ে পেছনে তাকালাম তাকিয়ে দেখি না ওনারা কেউ নেই জায়গাটা আবারও একদম ফ্রি মানে আগে যেরকম ছিল এরকম তো আমার তখন ভয়টা একটু বেশি কাজ করলো যে আমি ব্রিজে ওঠার সময়ও কাউকে দেখিনি মধ্যখানে এসে আমি দেখলাম আবার ব্রিজটা শেষ করে কেউ নেই ইভেন আমি যতটুক যতটুকু পরে আমি পেছনে আমি চেয়েছি ততটুকু সময়ের ভিতরে ওনারা যত দূরে যান না কেন আমার দৃষ্টির ভিতরে থাকবেন যেহেতু এটা অনেক করে নাই হয়ে যাওয়ার মতো ডিস্টেন্স না না তো তখন আমার অনেকটাই আমি ভয় পেয়েছি আমার শরীর একদম ঘেমে গেছে আমি কি করব আমি বুঝতে পারছি না আর ভয়টার ভিতরে এত কাজ করছে যে আমার লুঙ্গিটা এক পাশ থেকে ছিঁড়ে গেছে আমি যে এত দ্রুত হাঁটছি পরে আমি যখন নিজেই বুঝতে পারছি যে আমি বাজার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো না আমার যে অবস্থা হয়েছে আমি ঠিক রেল লাইনের ঠিক পাশে হচ্ছে আবার বিশ্ব রুট আমি আবার বাজারে না গিয়ে হাইওয়ে রুটে চলে গেলাম হাইওয়ে রুটে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি করে আমি বাসায় চলে গেছি বাসায় চলে গিয়ে আমি বললাম যে এইরকম এরকম ঘটনা আমার সাথে হয়েছে আসলে বাজার জায়গাটাতে মানে আমি জানি না যে এটাতে আপনি প্যারানর্মাল কেন বলছেন যে এমন হতে পারে না যে দুটো মানুষ হঠাৎ করে মানে হয়তো আশপাশ থেকে যখন আপনি উঠছিলেন ব্রিজে ছিল না তারা এই পার থেকে কোথাও যেখানে আপনার আসলে দৃষ্টিসীমা পৌঁছায় না ওখান থেকে দুজন মানুষ হয়তো এসছে নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়েছে না না সেরকম তো হবেই না কারণ হচ্ছে ব্রিজটা ছোট আমি যখন ব্রিজে পা দেবো তখন আমি আমার চারদিকে আমার চোখ ছিল কেউ নেই আমি মধ্যখানে এসে দেখলাম ওনার নামাজ পড়ছেন আমি আমার মতো করে চলে গেলাম আমি ব্রিজটা শেষ করে আবার পেছনে তাকিয়ে দেখি নেই কারণ আমি যতটুকু পরে চেয়েছি ততটুকু সময়ের ভিতরে ওনারা যেখানেই যান না কেন যে দিকেই যান না কেন আমার চোখে পড়ার কথা আমার ভিতরে তখন এটা কাজ করছে যেটা কিভাবে সম্ভব যে সময়টার কথা বলছেন আমরা জানি যে জিনরা অনেক সময় নামাজের জন্য মসজিদে যারা রাতের বেলা ঘুমাতে যায় এই ধরনের অনেক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স থাকে এবং আমি জানি না যে এটা আসলে বলা ঠিক হবে কিনা আমরা যদি ধরেও নেই যে এটা হয়তো জিন নাচ পড়ার সময় হয়তো বা আপনার দ্বারা কোনো কারণে ডিস্টারবেন্স হয়েছে কারণ তারা ওই সময়টাতে খুব ডিস্টার্ব ফ্রিভাবে থাকতে যায় সো এই ধরনের কোনো কিছু হইতে পারে বাট এটা আসলে কি ছিল কারো পক্ষে জানা সম্ভব না এগুলো মিস্ট্রি আসলে আমাদের প্রতিদিনের চলার পথে এরকম ছোটোখাটো অনেক মিস্ট্রি থাকে যে মিস্ট্রিগুলো আসলে আমরা মানে বুঝতে পারি না যে আসলে কি ছিল এটা যাই হোক চলছে ডর হান্টেড বাই প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি আমি সুমন আছি আপনাদের সাথে এবং এই মুহূর্তে আমরা টুটুল ভাইয়ের ঘটনা শুনছি কুলাউড়া শহর থেকে অনেক দূরে আবার গ্রামের একদম শেষ মাথা যেখানে ওইখান থেকে এদের বাড়ির পেছনে আবার বিল আমি ওইখানে দু সাল থেকে আসা যাওয়া করি এবং আমার সাথে ফার্স্ট যে রিয়েকশনটা হয়েছিল সেটা দুই হাজার ষোলো সালের মার্চ এপ্রিল তো আমি ঘুমাচ্ছি রাত্রে তখন দেড়টা দুটা বাজে আমি একটু ওয়াশরুমে যাব ওয়াশরুমে গেলাম যখন বের হব আমি দরজাটা খুলেছি তখন আমি সেন্স করলাম 
যে কেউ একজন আমাকে বের হতে দিচ্ছে না ফিজিক্যালি আমাকে ধরে রাখিনি কিন্তু আমাকে সে ছাড়বে না বা ভেতর থেকে ভেতর বের হন এটা চাচ্ছে না হ্যাঁ চাচ্ছে না আমি বের হই চাচ্ছে না আর আমি যে করেই হোক বের হব আমি মোটামুটি একটু ধস্তাধস্তি করছি যে না আমি বের হব ওই মুহূর্তে আমি পরে যাই আমি বাট দরজাটা খোলা ছিল পরে যাওয়ার পরে আমার কাজিন শুনল বাথরুমে একটা আওয়াজ হয়েছে সে দৌড়ে আসলো আমাকে এসে সেভ করলো বিছানায় নিয়ে গেল আমি তখন কথা বলতে পারি না এরকম মানে ফিজিক্যালি অনেকটা ভেঙে পড়েছি আমি তারপরে আমার খালা আসলেন আমার যে খালাতো ভাই আমার যে দোস্ত ও আসলো আসার পরে মোটামুটি আমাকে ফার্স্ট এড করলো আমি আবার বিছানায় গেলাম ঘুমলাম সকালে আমি ঘুম থেকে উঠতে পারি না আমার শরীর এত ব্যথা মারাত্মকভাবে আমার শরীর ব্যথা করছে আমি কোনোভাবেই ওঠে হাঁটতে পারছি না এরকম পাগুলো আমি উপরে উঠাতে পারছি না তো এটা হচ্ছে আমার ওইখানে ঘটনা যেটা আমার সাথে হয়েছে ঠিক এরই দু তিন দিন পরে আমি আপনাদের প্রোগ্রামটা শুনছিলাম হঠাৎ আমি মানে আমাদের প্রোগ্রামটা শুনছিলেন কি নেট থেকে ডাউনলোড হ্যাঁ নেট থেকে ডাউনলোড করে আগের যেগুলো ব্যাকলোডের যেগুলো ছিল এগুলো আমি শুনছিলাম হঠাৎ আমি স্পষ্ট আমি সেন্স করলাম কেউ একজন আমার রুমে হাঁটছে রুম তখন ফুললি ডার্ক ছিল আমি আবার মোটামুটি একটু ব্রেব নিয়ে বললাম কে কে ওখানে কে হাঁটে কোনো রেসপন্স পাইনি বাট আমি হাঁটছে আমি এটা সেন্স করতে পারছি তো আমি আবার মোবাইলে ফ্ল্যাশ লাইট অন করে আমি এই রুম থেকে ওই রুম ওই রুম আমি দুই তিন রুম খুঁজলাম কেউ নেই আমি আবার ঘুমিয়ে গেলাম পরের দিন সকালে আমি ঘুম থেকে উঠতে পারি না ওই আগের মতোই অবস্থা এটা হচ্ছে এক সপ্তাহের ভিতরে দুইবার হয়েছে আমার সাথে এই ঘটনাটা এইটাই ওকে চলে আসে তখন কেউ একজন যদি ডাকে সজুরে যদি কেউ ডাকে তখন একটু আমরা একটু ভয় পেয়ে যাই যেহেতু ঘুম লাগছে তো আমি ওই রকম ঘুমাচ্ছি ঘুমাচ্ছি হঠাৎ আমি ঘুমের চোখে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কেউ একজন আমার ঘাড় মাথা একদম বিছানার সাথে জুড়ে চেপে ধরেছে আর সারা শরীর আমার একদম কেঁপে উঠছে এবং পুরো খাটটাই কেঁপে যাচ্ছে পাশে আপনার কেউ ছিল পাশে আমার যে থাকে আমার যে দোষ বললাম ওর সাথে ঠিক ওইটা হয় ওই বাড়িতে ওর শুধু একটা প্রোগ্রাম হয় ওকে চেপে ধরে আর আমাকে চেপেও ধরে আমি বাথরুমে গেলে বেরোতে দেয় না কেউ একজন হাটে আমি এটা দেখি সুজনের যে ফ্যামিলি মেম্বাররা আছে তারা কি কোনো ধরনের কোনো কিছু ফেস করেছে কখনো তারা কিছু ফেস করেনি শুধু সুজন ফেস করেছে আমি ফেস করেছি তো কখনো জানার চেষ্টা করেছেন কি বা সুজন জানার চেষ্টা করেছে যে কেন তার সাথে বা আপনার সাথে ওই বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে হ্যাঁ ও ও এটা অনেক চেষ্টা করেছে স্পেশালি আমার সাথে যখন হয়েছে তখন থেকে অনেক সিরিয়াসলি বিষয়টা নিয়েছে এবং স্থানীয় মসজিদের যে ইমাম ইমামকে এনে গ্রামে যেটা হয় বাড়ি বান্ধানো হয় এরকম কিছু করেছে সে ওই ব্যবস্থা নেওয়ার পরে প্রবলেম ফেস করেছেন এরপরে আমার আর ওই রকম হয়নি বা আমি আর যাই হইনি এই হচ্ছে আপনার লাইফের প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস আপনার লাইফে যেটা ঘটে গেছে এবং একটা জিনিস পাওয়া গেল যে এখানে আপনারও বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি যেটা হলেও হতে পারতো যে এই ঘটনাটা আপনি শুরুতে প্রথম বলেছিলেন আর আপনি বলছেন যে এদিকে যতটুকু আমি শুনেছি শ্রীমঙ্গলের এদিকে তারপর একবার লাওয়া ছড়াতেও আমরা গিয়েছিলাম একটা যখন আমরা হন্টেড প্লেসে যেতাম ওখানে বেশ কিছু এরকম জায়গা আছে যে আপনার মানে খুব পর্যটন স্থান আপনি গেলে এমনি খুবই ভালো লাগবে আবার চাইলে ভয় পাওয়ার মতো অনেক জায়গাও আছে ওখানে যেটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এর আগে তো যাই হোক টুটুল ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো এসে আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য জি আপনাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ এবিসি টিমকে ধর মানে ভয়েড ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি আর এরই সাথে টুটুলের ঘটনার সাথে সাথে আজকে আসলে ডরের সময়ও অনেকটা শেষ হয়ে গেছে এবং আমরা কিন্তু অনেকটাই শেষ দিকে চলে এসছি আমাদের হাতে খুব বেশি একটা আর সময় নেই তার আগে একটু বলতে চাই একটা ঘটনা রয়েছে আমার কাছে এই ঘটনাটা কিছুদিন আগে আমি একটা চিঠি পেয়েছি সচরাচর চিঠি খুব একটা পাওয়া যায় না তো আমি খুব কৌতূহল নিয়ে চিঠিটা খুলেছিলাম এরপরে কি হয়েছিল সেই ঘটনাগুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই জানি না কেমন লাগবে আপনাদের কাছে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে টপিকটা আজ থেকে মনে হয় বা সাত আট দিন আগের ঘটনা হবে হঠাৎই রিসিপশান থেকে আমার কাছে একটা ফোন আসে আমাদের এবিসি রেডিও রিসিপশান থেকে যে আপনার নামে একটা চিঠি এসেছে একটু অদ্ভুত লাগলো আমার কাছে বর্তমান সময়ে চিঠি কি কেউ ব্যবহার করে এটা তো মনে হয় একদম মানে উঠেই গেছে বলতে গেলে যাই হোক আমি চিঠিটা রিসিভ করলাম উপরে ডর লেখা আছে এবং আমার নাম দেওয়া আছে এবিসির ঠিকানা দেওয়া আছে 
as usual খুলেছে যে হয়তো নি অনেকেই অনেক ধরনের সাজেশন দিয়ে থাকে এটা এই ধরনের কিছু একটা হবে চিঠিটা যে লিখে পাঠিয়েছে তার ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে কমল চিঠিটা পড়ে আমি খুব অবাক হয়ে যাই তো যাই হোক সেই ঘটনাটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ঘটনাটা হয়েছে এমন যে কমল ভাই পাখির প্রতি তার খুব দুর্বলতা রয়েছে এবং পাখি পালতে ভালোবাসে আসলে আমি এই ঘটনাটা আমার মতো করে আমি বলছি আসলে হুবহু চিঠি যেভাবে লেখা ছিল আমি সেভাবে বলছি না সে তার পাখির প্রতি একটা আলাদা ভালোবাসা রয়েছে সে সব সময় পাখি পোষে এবং তার কিছু খাঁচা রয়েছে ভালো ভালো খাঁচা রয়েছে বড় বড় যেখানে পাখি রাখে এবং অনেক সময় আবার পাখি ছেড়েও দেয় তার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে গাজীপুরের কোনো একটা গ্রামে তো সে যখনই গ্রামে যায় গ্রাম থেকে পাখি আনার চেষ্টা করে যদি পাওয়া যায় যেখানে মানুষজনকে বলে রাখে ভালো কোনো পাখি পেলে তাকে যেন দেয়া হয় সে ঢাকা শহরের কাটাবন থেকে অনেক সময় অনেক নাকি পাখি কিনে এবং পোষে ওখানে তো পাখি তার দেখতে ভালো লাগে এবং পাখির সাথে সে নাকি মাঝে মাঝে মনে হয় যে সে পাখির সাথে কথা বলতে পারবে এবং তার ফ্যামিলি মেম্বার এটা নিয়ে কোনো ধরনের কোনো অবজেকশন এবং তাদেরও একটা ভালো লাগা রয়েছে এটা নিয়ে এবং বাট এই ভালো লাগাটা কোনো পাগলামি পর্যায়ের ভালোবাসা নয় খুব নর্মাল স্বাভাবিক একটা বিষয় তো পাখির কারণে তার দুইবার বাসা চেঞ্জ করতে হয়েছে কারণ বাড়িওয়ালা অবেন দিচ্ছিল যে পাখি রাখলে ফ্ল্যাট নোংরা হয়ে যায় সেই জন্য বাসা চেঞ্জ করতে হবে সে ফাইনালি মিরপুরে একটা বাসা পায় এবং ওখানে খুব সুন্দর একটা ফ্ল্যাট পায় খুব বড় বারান্দা রয়েছে যেখানে পাখিগুলো সে সুন্দর করে রাখতে পারবে তো সেই বাসায় ওঠে কিছুদিনের মধ্যে তার যে পাখিগুলো রয়েছে সেই পাখিগুলোর সাথে আরও একটা পাখি যুক্ত হয় এই পাখিটা সে যে গ্রামে মানুষদেরকে বলে রেখেছিল তার গ্রাম থেকে একজন লোক আসে এবং একটা পাখি নিয়ে আসে এবং ওই পাখিটা ছিল হচ্ছে একটা ময়না পাখি এবং কালো রঙের এগুলো রেয়ার খুব একটা পাওয়া যায় না তো গ্রামে পেয়েছে তো সে যেহেতু বলে রেখেছে এবং টাকাও দিয়েছে তো সেখান থেকে নিয়ে এসছে তো ঘটনা হয় যে এই পাখিটা যখন এনে রাখে ময়না পাখিটা একটা আলাদা খাঁচার ভেতরে করে সে রাখে এবং এই পাখিটা আসার দুই দিন পর থেকেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে শুরু করে অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে এরকম যে তার পুরো বারান্দাটা একদম সিকিউর্ড সে যেহেতু পাখি পালে কোনো দিক থেকে বিড়াল এই দূর এই ধরনের কোনো কিছুই যেন কোনো কিছু না করতে পারে সেই ব্যাপারটা একদম সিকিউর্ড এই ধরনের কোনো পসিবিলিটি নেই এইভাবেই বারান্দাটা সে সিকিউর্ড করে রাখে তো ওই পাখিটা যখন রাখা হয় দুই তিন দিন পর থেকে নাকি এরকম হয় আস্তে আস্তে এক একটা খাঁচার পাখি উধাও হয়ে যাচ্ছে যখনই ঘুম থেকে সকালবেলা উঠে বারান্দায় যাচ্ছে দেখছে একটা খাঁচায় পাখি নেই এবং পালকগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আসছে বাকি সমস্ত পাখিগুলো ঠিক আছে এবং ইভেন ময়না পাখিটাও ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা খাঁচার তালা দেয়া আছে কোনো ধরনের অন্যগুলোতে কোনো কিছুর অ্যাবনর্মালিটি নেই তো ঠিক আছে কোনো কিছু কুলকুরা করতে পারে না সে তারপর এটা পরিষ্কার করে আলাদা করে খাঁচাটা সরিয়ে রাখে তার মনটা খারাপ হয়ে যায় এবং প্রতিদিন একটা একটা করে পাখি এরকম নাই হয়ে যাচ্ছে মানে প্রায় তার সাত আটটা পাখি নাকি সংগ্রহ ছিল এবং তার এই সাত আট দিনের ব্যবধানে সাত আটটা পাখি নাই হয়ে যায় শুধুমাত্র ওই ময়না পাখিটা থাকে এবং পুরো খাঁচা খালি তারপরে সে কয়েকটা পাখি কিনেছিল কাটাবন থেকে এবং সেখানেও সেইম অবস্থা ওই পাখিগুলো নাকি নাই হয়ে যাচ্ছে শুধু সকালে ঘুম থেকে উঠলে দেখা গেছে যে পালকগুলো ছড়িয়ে ছিটেছে ইভেন এই জিনিসগুলো যখন হচ্ছিল সে এমন হয়েছে মাঝ রাতে উঠে চেক করেছে যে এমন কোনো কিছু কি আসছে যে খেয়ে ফেলছে পাখিগুলো ইয়ে হচ্ছে তো সে কিছুই দেখে নাই সে এমনও করেছে যখন নতুন পাখি কিছু কিনেছে কাটাবন থেকে এই ঘটনার পরে সেই খাঁচাগুলোকে সে নেট দিয়ে বেঁধে দিয়েছে যে কোনো কিছু ইভেন যদি সাপও হয় সেটাও যেন ঢুকতে না পারে এরকম নেট দিয়েও আটকে দেওয়া হয়েছে সমস্তগুলো খাঁচা এরপরও সেম ঘটনা ঘটছে তো ফাইনালি দেখা গেল যে একমাত্র এই ময়না পাখিটাই টিকেছে এবং বাকি সবগুলো মারা গেছে তো যেটা হয় যে এই ময়না পাখিটা বেশ কিছুদিন টিকে এবং কিছুদিন যায় এই পাখিটার সাথে আর কোনো ধরনের ঘটনা ঘটে না তো একটা পর্যায়ে দেখা যেল ময়না পাখির খাঁচাটা সেটাতে হচ্ছে রক্ত কিন্তু পাখিটা ঠিকই আছে কিন্তু খাঁচার আশেপাশে রক্ত লেগে আছে বুঝতে পারছে না যে কি হচ্ছে আসলে ঘটনা কি তো যাই হোক সে একটা পর্যায়ে ভয় পেয়ে এই পাখিটাও হারানোর ভয়ে তার বেডরুমে এনে রাখে এবং যথারীতি বেডরুমের মধ্যেও সে দেখে যে এই অবস্থাতেও এই খাঁচাতে হঠাৎ রক্তের দাগ লেগে আছে খাঁচার ভেতরের দিকে রক্ত এটা কোত্থেকে হচ্ছে কি হচ্ছে বুঝতে পারে না ভাবছে পাখিটা কি অসুস্থ হয়ে গেছে কোনো ব্লিডিং হচ্ছে পাখিটার সে পাখিটা বের করে চেক করে একদম না কোনো ধরনের কোনো কিছু না পাখিটা একদম সুস্থ আছে এটা নিয়ে একটু চিন্তায় পড়ে যায় আসলে হচ্ছেটা কি প্রবলেমটা কোথায় তারপরে যেটা হয় যে একদিন রাতের বেলা যেটা খুব খেয়াল করে খুব ডানা ঝাপটা ঝাপটি শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে যে পাখিটার উপর কোনো কিছু মনে অ্যাটাক করেছে এরকম শব্দ হচ্ছে 
তো সে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে ঘুম থেকে গিয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দার ওই থাই গ্লাস খুলে বারান্দায় যায় এবং বারান্দায় যে যেটা দেখে মানে তার চোখ পুরা মানে ছানা বড়া হওয়ার মতো অবস্থা যেটা দেখে যে এই পাখিটা বাইরে খাঁচার বাইরে একটা কি যেন ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে খাঁচার বাইরে গিয়ে এবং মানে অদ্ভুত মানে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কি যেন একটা কিছু একটা ধরে মানে ইঁদুর বা কোনো কিছু টাইপের কিছু একটা ধরে এই ময়না পাখিটা নাকি খাচ্ছে যদিও ময়না পাখি এই ধরনের খাবার কখনো খায় না আমি আমি জানা মতে তো এটা দেখে না সে পুরো মানে ঠান্ডা রয়ে গেছে মানে কি দেখছে সে এবং মানে খাঁচার মধ্যে তালা টালা সমস্ত কিছু লাগানো আছে তারপর এই অবস্থা দেখে তে সাথে সাথে মানে ওনার ওয়াইফকে ডাকে তো ওনার ওয়াইফকে যখন ডাকতে যায় এই শব্দ পেয়ে পাখিটা না হঠাৎ পেছনে তার দিকে ঘুরে তাকায় মনে হচ্ছে যে মানে তাকে চোখ দিয়ে খেয়ে ফেলবে এরকম একটা ভাবে নাকি তাকায় এবং সাথে সাথে এই বারান্দা দিয়ে উড়ে বের হয়ে যায় মানে এই ঘটনা যখন ওনার ওয়াইফকে বলা হলো ওনার ওয়াইফ বলতেছে খাঁচাটা তুমি চেক করো চেক করে দেখো খাঁচাটাতে মনে হয় কোনো একটা কিছু প্রবলেম আছে বের হয়ে গেছে যাই সে খাঁচাটা পুরো খাঁচাটা একদম সূক্ষ্মভাবে ভালো করে চেক করে দেখে ময়না পাখি তো দূরে থাক মানে আমি কি বলবো বড় পিঁপড়া রাখলেও বের হওয়ার কথা না এরকম নাকি তার ভাষ্য অনুযায়ী ছিল তারপরে মানে তো খুব অবাক এবং এরপর থেকে যেটা হয় যে রাতের বেলা নাকি তারা বারান্দার মধ্যে ডানা ঝাপটানোর শব্দ পায় পাখির মনে হয় যে এখানে পাখি এসছে এবং যে যদি দেখে কিছুই নেই অন্যান্য মেম্বাররাও নাকি শব্দ শুনতে পায় যে রুমের মধ্যে পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে ডানা ঝাপটানোর শব্দ হচ্ছে মানে আস্তে আস্তে এই জিনিসটা একটা ভীতি তৈরি হয়ে যায় ওনার ফ্যামিলির মধ্যে মানুষজনের মধ্যে তো তারপরে হচ্ছে যে গ্রামে থেকে পাখিটা দিয়ে গিয়েছিল তাকে বলেছে যে তুমি কি পাখি দিয়ে গেছো এটা তো এই অবস্থা তখন এই লোক আর কি তার কাছ থেকে একটা ঘটনা শোনে এবং এই ঘটনা শুনে মানে উনি পুরো আরও বেশি মানে ভয় পেয়ে যায় ঘটনাটা হয়েছিল এরকম যে সে বলেছে এই পাখিটা নাকি সে যে ধরেছে একটা জঙ্গল থেকে ভর সন্ধ্যা যেটাকে বলা হয় গভীর একটা জঙ্গল থেকে একটা গাব গাছের উপর থেকে নাকি এই পাখিটা সে ধরেছে কৌশলে এবং এই পাখিটা যখন তার কাছে বিক্রি করে যায় এবং বাড়িতে যাওয়ার পর সে নাকি অসুস্থ হয়ে যায় বেশ কিছুদিন জ্বরে ভোগে এবং তার সাথে যে ছেলেটা ছিল এই পাখিটা ধরার কাজে দুজন যেভাবে ধরেছিল ওই ছেলেটা নাকি পরে মানে তার হাত ভেঙে যায় এবং অনেক দিন অসুস্থ ছিল মানে তারা দুইজনে ভয় পায় প্রতি রাতে নাকি স্বপ্ন দেখে যে ওখান থেকে কোনো কিছু একটা তাদেরকে বলছে যে তাদের ক্ষতি করবে তারা তাদের ক্ষতি করেছে এখন তাদের ক্ষতি করা হবে পাখি ওখানে কেন গিয়েছিল তারা এই ধরনের ভয় দেখায় তো এরপরে তারা নাকি বিভিন্ন হুজুরের কাছে গেছে তারপরে তাবিজ টাবিজ নিয়েছে যাই হোক কিছুটা হয়তো ঠিক আছে তো এই ঘটনা শুনে উনি পুরাই রেগে যায় যে তাহলে এই পাখিটা কেন আমার কাছে বিক্রি করলাম পরে তারা নাকি বলে যে আসলে প্রথমে তো বুঝি নাই আমরা সেই জন্য দিয়ে দিয়েছি আপনার কাছে কিন্তু পরে যেহেতু বিক্রি করেই দিয়েছি এই জন্য আমরা ভেবেছি যে আপনার সাথে আর কোনো প্রবলেম হয় না হইলে তো জানতাম তো সেই জন্য আর কিছু বলা হয়নি তো এই ঘটনা শোনার পর ওই কমল ভাই পুরাই মানে পাখির প্রতি ভয় তৈরি হয়ে গেছে এখন এমন হয়েছে যে উনি কোনো পাখির ধারে কাছ দিয়েও যেতে ভয় পাচ্ছে সে লিখেছে যে গত দশ বারো বছর ধরে আমি পাখি পালছি কিন্তু গত কিছুদিন ধরে আমি পাখির ধারে কাছেও যাইনি ইভেন আমার পাখির কথা চিন্তা করতেও ভয় লাগে আমি এই ঘটনায় এমন ভয় আমি এবং আমার ফ্যামিলি পেয়েছে তো ফাইনালি তারা যেটা করেছে যে তাদের বাসায়ও হুজুর নিয়েছে এবং হুজুরকে সব ঘটনা খুলে বলেছে এবং হুজুর নাকি পুরো বাড়ি বন্ধ করেছে বা তো তাবিজ টাবিজ কিছু একটা দিয়েছে এবং তারা মোটামুটি এখন কিছুটা ভালো আছে কিন্তু তাদের প্রত্যেকটা ফ্যামিলি মেম্বারের এখনও ভয় রয়ে গেছে পাখির প্রতি একটা আতঙ্ক রয়ে গেছে এই ঘটনাটা আমার এই জন্য শেয়ার করা যে দেখেন একটা ঘটনায় একটা ভালোবাসার জিনিস যে যেই পাখির প্রতি যার এত ভালোবাসা এমন ভয় পেয়েছে সেই ভালোবাসা একদম মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে পরিণত হয়ে গেছে আসলে যাদের সাথে না ঘটে তাদের পক্ষে আসলে এই ঘটনাগুলো একদম অবাস্তব মনে হয় ইলজিক্যাল মনে হয় কিন্তু যদি ঘটে যায় নিজের সাথে তখন মনে হয় যে ঘটনাগুলো একান্তই বাস্তব তো যাই হোক এই হচ্ছে ঘটনাটা এই চিঠির ঘটনাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম জানি না কার কাছে কেমন লেগেছে তবে যার কাছে যেমনই লাগুক কমল ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি জানি না আপনি শুনছেন কি না কারণ যদি শুনে থাকেন আপনাকে বলছি অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ঘটনাটা আমাদেরকে পাঠানোর জন্য আমরা খুশি হতাম যদি আপনি সরাসরি স্টুডিওতে এসে আপনি শেয়ার করতেন আমাদের সাথে যাই হোক আপনি বলেছেন আপনি সাই ফিল করেন আপনি আসতে চান না তারপরও ঘটনাটা পাঠানোর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আর সেই সাথে এতক্ষণ ধরে যারা ডর শুনেছেন এবিসি রেডিওর সাথে ছিলেন ডরের সাথে ছিলেন প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ গত দুই
তো এই বৃষ্টির মধ্যে যেটা হয় কি যে আমরা কাঁথা মুড়ি দিয়ে লেপ কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করি খুব আরাম করে এবং সেই সাথে যদি ডর শুনে এরকম একটা পরিবেশে ঘুমিয়ে পড়েন কিন্তু হঠাৎ করে আপনার যদি মনে হয় আপনি যেই কাঁথা কিংবা লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমিয়েছেন কোনো এক প্রান্ত থেকে সেটা আস্তে আস্তে করে টেনে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে অথচ ওই রুমে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই তখন অনুভূতিটা কেমন হবে যাই হোক সেই অনুভূতির কথায় আর নাই যাই আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমরা সামনের বৃহস্পতিবার নতুন একটি এপিসোডে আবারও কথা হবে আপনাদের সাথে সেই সাথে থাকবে নতুন কিছু অতিথি নতুন কিছু ঘটনা নতুন কিছু এক্সপেরিয়েন্স সবাই অনেক ভালো থাকবেন শুভরাত্রি